ൂരിൽ <laughs> ഇതാണ് സഖാവ് കരുണൻ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പുതിയ മുഖം പാർട്ടിയിലെ ബുദ്ധി രാക്ഷസൻ ആ ബുദ്ധിയിൽ സമരസപ്പെടുക വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ പുതിയ സൂത്രവാക്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടും ഏണിപ്പടികൾ കയറുമ്പോൾ താഴോട്ട് നോക്കരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം പാർട്ടി ചാനലിന് പരസ്യം പിടിക്കാൻ പോയതുകൊണ്ട് ധർണയ്ക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ല മൂന്ത എന്നിങ്ങനെ അടിയും പിടിയും ഉണ്ടാക്കി നടന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കാനാ ഇന്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കും പാർട്ടിക്കും മുകുന്ദന്റെ ജീവനോട് ഇനിയും വേണം അതുകൊണ്ട് ഇത് ആവർത്തിച്ചുകൂടാ അടിയന്തരമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആശുപത്രി ഒന്നും ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളെ തല്ലിച്ചതിന്റെ ഫാക്ടറി ഞങ്ങൾ തീയിട്ട് ചുട്ടു കരയ്ക്കും അതൊന്നും പ്രായോഗികമായ മാർഗം അല്ലാൻ വേർ കുഞ്ഞുണ്ണി മോലാളി ദുബായിന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാകാത്ത വിധം ഒരു അമിക്കബിൾ സൊല്യൂഷൻ എത്രയും വേഗം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ കൂട്ടായിട്ട് എടുത്ത തീരുമാനമല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴെന്താ ഒരു കോംപ്രമൈസിന്റെ ഭാഷ പാർട്ടി സഖാക്കളെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇത്തിരി വിഷമുണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ സമാധാനപരമായി തീർക്കാനാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശം എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഉടനെ നമ്മൾ അയാളെ കാണുന്നു ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്ത് പറയുന്നു ഇറങ്ങട്ടെ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം വരണം വരണം ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആയതേ ഉള്ളൂ ഇരിക്കെ മൂന്തൻ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഫാക്ടറി പരിസരത്തു നിന്ന് സമരക്കാരെ മാറ്റണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവന്മാര് കയ്യേറ്റം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല മാറാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവരെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സംഘർഷം ഉണ്ടാവും പോലീസ് മർദ്ദിക്കും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പോലും കുഞ്ഞുണ്ണി മുതലാളിക്ക് ഇല്ല അല്ലേ ഓട്ടെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലേ മൂന്ത സഖാവിന് തല്ല് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ വന്നത് കോംപ്രമൈസ് ചർച്ചക്കൊന്നുമല്ല നിലപാട് നേരിട്ട് വ്യക്തമാക്കി തരാനാണ് ഫാക്ടറിയുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരുപാട് കിണറുകളിലെ വെള്ളം മലിനമാണ് 
മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനമില്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും ഫാക്ടറി പ്രവർത്തിക്കില്ല അത് ഞാൻ ചെയ്യാവുന്ന സമ്മതിച്ചല്ലോ പക്ഷെ സമയം എടുക്കും അതുവരെ ഫാക്ടറി പൂട്ടിയിട്ടാൽ വരുന്ന നഷ്ടം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മുകുന്ദൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പത്ത് പേർക്ക് സഖാക്കൾ പലരും പണിയില്ലാതെ നടക്കാണല്ലോ ഞാൻ ജോലി കൊടുക്കാം പാർട്ടിക്ക് കൈക്കൂലി മിസ്റ്റർ ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്തിനെതിരെയാണ് ഈ സമരം അല്ലാതെ തൊഴിലില്ലായ്മക്കെതിരെയല്ല നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലേ മൂന്ന സഖാവ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് അതല്ല ഞാൻ സമരം നമ്മൾ വിജയിപ്പിക്കും പക്ഷേ ഇരുപക്ഷത്തും കൂടുതൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ അതിനാണല്ലോ കോംപ്രമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം മെമ്മോറാൻഡങ്ങൾ സർക്കാരിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ നാട്ടുകാരെ മാറാ രോഗികളാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയും അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല കോംപ്രമൈസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ എത്രയും വേഗം മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുക അതുവരെ ഫാക്ടറി അടച്ചിടുക കാണാം പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ രൂപ എത്ര വേണമെന്ന് ഈ തെണ്ടികൾക്ക് വല്ല നിശ്ചയമുണ്ടോ താൻ എന്താ പറഞ്ഞ സമരം വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അത് പിന്നെ പരസ്യമായി പരസ്യമായി തന്നെ എതിർക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം വേണം ഇങ്ങനെ പരസ്പരം പേടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നോ അന്നേ താനും തന്റെ പാർട്ടിയും രക്ഷപ്പെടും ഇവനെപ്പോലുള്ളവനെ വളർത്തുന്നത് ആപത്താ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ റാസ്കലിനെ കാൻഡിഡേറ്റ് ആക്കാൻ ആലോചനുണ്ടെന്നാ കേൾക്കുന്നത് താൻ മുടിയും ചെയ്യി കന്നടയും വെച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നോ കാലിനടിയിലെ മണ്ണൊഴുകി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എടുത്തു ചാടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് രാഷ്ട്രീയ അബദ്ധമാകും അവസരം വരുമ്പോ പിടിമുറുക്കുക അവസരം വരും കുഞ്ഞുണ്ണി മാലാളി അച്ഛാ ഞാൻ അറങ്ങാണ് ഇത്രയും രാവിലെ എങ്ങോട്ടാ നീ മേലുകാവിൽ ഇന്നാണല്ലോ വെട്ടിനിരത്തൽ ഓ എന്താണ് വെട്ടിനിരത്തുന്നത് നെൽപ്പാടം നികത്തി വാഴ വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അവിടെ ആ വാഴ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ വെട്ടും വാഴയും ഒരു കൃഷിയല്ലേ മുകുന്ന ആയിരിക്കാം പക്ഷെ വാഴക്കൊല കൊണ്ട് ചോറുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദോശ പുട്ട് ഇഡ്ഡലി ചോറ് ചുരുക്കത്തിൽ മലയാളിയുടെ അടിസ്ഥാന ആഹാരത്തിന് അരി തന്നെ വേണം നെൽപ്പാടം നികത്തിയാൽ അരിക്ക് ഇവിടെ പോകും ആന്ധ്രാക്കാരന്റെ അരി ലോറി വരുന്നതും കാത്ത് മലയാളി വായും പൊടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നാണോ അച്ഛൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ആ വിഷയം വിട്ടേക്കൂ വെട്ടിതരത്തിൽ പാർട്ടി നയമാണ് നടപ്പിലാക്കിയേ പറ്റൂ അല്ല മൂന്ന ആ ഇ പി ഗോപി അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായിരുന്നല്ലോ അവനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് കേട്ടു ആ അച്ഛനപ്പോ സംഭവം അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല വെറുതെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതല്ല അവൻ മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട് രഹസ്യമായി എന്ന് പാർട്ടിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകേണ്ട ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സസ്പെൻഷൻ അല്ല ചിലപ്പോ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു എന്നും വരും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് പേര് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ ഒരുപാട് പേര് മദ്യപിച്ചാൽ ഒരുപാട് പേരെയും ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും റഷ്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിക്കുമ്പോ ഓട്ട കുടിക്കാത്ത നേതാക്കന്മാർ അപൂർവമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓട്ട കുടിച്ചു കുടിച്ചാണല്ലോ റഷ്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസം തകർന്നത് അച്ഛൻ ഒന്ന് ഓർക്കണം പാർട്ടി പിളർപ്പിന് ശേഷം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിന് ശേഷം നമ്മള് റഷ്യ അംഗീകരിക്കാറില്ലല്ലോ ആ അറുപത്തിനാലിന് മുമ്പ് ഓട്ട കുടിച്ചിരുന്ന നേതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അത് അത് പിന്നെ പാർട്ടിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് തെറ്റ് പറ്റിയാൽ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വർഷം കഴിഞ്ഞാലും പാർട്ടി അത് തിരുത്താറുണ്ടല്ലോ ആ അത് ശരിയാ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇന്നത്തെ വാഴ വെട്ട് തെറ്റായി പോയി എന്ന് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പോ വെട്ടിയവർ തന്നെ കാണുമോ പകരം വാഴ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ വോഡ്ക വാഴ വെട്ട് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് അച്ഛനെ പോലുള്ള സംശാലകളുടെ എണ്ണം പാർട്ടിയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ചിലപ്പോ പ്രായത്തിന്റേതാകാം അച്ഛാ പാർട്ടി നയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയം നല്ല കാര്യം ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോ പാർട്ടി വിരുദ്ധ എന്നും പറഞ്ഞു നീ എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി കാര്യത്തിൽ അച്ഛനും മകനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതറിയാം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നിന്നോട് മുമ്പ് ഒരിക്കലും പറയാൻ തോന്നാത്ത ഒരു കാര്യം ഇപ്പ പറയണം തോന്നുക പ്രായം കടന്നുപോയി എന്നറിയാം എന്നാലും നീ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കും കല്യാണം അത് വേണ്ട ശരിയാവില്ല ഞാനും ഈ വിഷയം ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അടിയുറച്ച ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകയെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചാലും ഭാര്യയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഒരു സാധാരണ മലയാളി പെണ്ണായി മാറും വീടും ഭർത്താവും കുട്ടികളും കുടുംബമായിട്ട് അവൾ അങ്ങ് ഒതുങ്ങും ആ ചട്ടക്കൂടിന് പോറലേറ്റാൽ ഭർത്താവിനെ തന്നെ അവൾ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങും അത്രയ്
പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങൾ അത്ര ഉണ്ടാക്കി മാർസ് കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നല്ലോ അതിൽ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഖേദിച്ചിരുന്നതായി എവിടെയോ വായിച്ചു തോർക്കുന്നു ഞാൻ അത് എവിടെയോ വായിച്ചില്ല ഇനി ഇപ്പൊ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ ഇപ്പൊ നീ ഒരു കല്യാണം കഴിക്ക് എന്നൊരു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഖേദിച്ചോ അബ്ബാസോ നീ എപ്പോഴാ ദുബായി വന്നേ ഞാൻ ഇന്നലെത്തി ആ ഇന്നലെ എത്തിട്ട് നീ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു ഒന്നരണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു യൂത്ത് ഫെഡറേഷന്റെ വാർഷികം കണക്കാക്കി ലീവ് എടുത്തതാ ഇപ്രാവശ്യം ഉഷാറാക്കണം അതിന് കാശ് എത്ര ചെലവ് വന്നാലും എന്റെ വക അങ്ങനെ ബൂർഷ ദുബായിക്കാരന്റെ കാശ് കൊണ്ട് വാർഷികം നടത്തേണ്ട ഗതികേടൊന്നും പാർട്ടിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതെന്താ മുഖം നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കടം മൂത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ നാടുവിട്ടത് ദുബായിലാണെങ്കിലും ചോര നീരാക്കി പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയിലെ ഞാനും നീ ആർക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളുടെ ആസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീ നീരാക്കുന്ന ചോര ചെമ്മണ്ണൂരിലല്ലേ നീ നീരാക്കേണ്ടത് എവിടെ പണിയെടുത്താലും തൊഴിലാളിക്ക് അവന്റെ കൂലി കിട്ടിയാ പോരെ ഞാൻ ഇവിടെ നീരാക്കുന്ന അതേ ചോര ദുബായിൽ നീരാക്കുമ്പോ ഉറുപ്പിയാക്കി പന്ത്രണ്ട് അട്ടി വെച്ച് കിട്ടും അത് ഞാൻ അവിടെ കുഴിച്ചു മൂടാതെ മാസം മാസം ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല നീ എന്തിനാ മുങ്ങുന്ന അബ്ബാസിന്റെ മക്കത്ത് കയറുന്നേ അവൻ ദുബായി പോയെന്ന് വെച്ച് ബൂർഷായൊന്നും ആവില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇവനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചതല്ലേ പഴയ വീര് ഇപ്പോഴും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് രാമകൃഷ്ണ മക്കലി വിളിച്ചിരുന്നു ഫാക്ടറി പൂട്ടാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവാണ് മണ്ണിൽ നിന്നുയർന്നു വന്ന പൂമരം ചേതനയിൽ നൂറു നൂറ് പൂക്കളായി കൊലിക്കവേ നോക്കുവിൻ സഖാക്കളെ നമ്മൾ വന്ന വീതിയിൽ ആയിരങ്ങൾ ചോര കൊണ്ടെഴുതി വച്ച വാക്കുകൾ ൂർച്ചയുള്ളൊരായുധങ്ങളല്ല പോരിനാശ്രയം തീർച്ചയുള്ള മാനസങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓർക്കണം ഓർമ്മകൾ മരിച്ചിടാതെ കാക്കണം കരുത്തിനായി കാരിരുമ്പിലെ തുരുമ്പ് മയക്കണം ജയത്തിനായി നട്ടു കണ്ണു നട്ടു നാം വളർത്തിയ വിളകളെ ഒന്നു കൊയ്തു കൊണ്ടുപോയ ചോദ്യമായി വന്നലച്ചു നിങ്ങൾ കാലിടറിയോ രക്തസാക്ഷികൾക്ക് ജന്മമേകിയ മനസ്സുകൾ കണ്ണുനീരിൻ ചില്ലുടഞ്ഞ കാഴ്ചയായി തകർന്നു ോയിടാതെ മിഴിതളിച്ചു നോക്കുവിൻ നേരു നേരിടാൻ കരുത്തു നേടണം നിരാശയിൽ പിടിടാതെ നേരിനായി പൊതുവാൻ കുതിക്കണം നാളെ എന്നതില്ല നമ്മൾ ഇന്നു തന്നെ നേടണം നാൾ വഴിയിലെന്നും അമര കാഥകൾ പിറക്കണം നമസ്വം
എന്താ പക്ഷേ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ മാനേജർ കൃഷ്ണകുമാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അച്ഛനെ കാണാനാണോ കണ്ടോട്ടെ ആ അതല്ല വേറെ എന്തോ കാര്യം പറയാനാ അച്ഛനെങ്ങനെയുണ്ട് അതേ അവസ്ഥ തന്നെ എന്താ വരര് അല്ല ഈ സമയത്ത് ഞാനിതിവിടെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സൊസൈറ്റിയും ബാങ്കും ഒക്കെ പാർട്ടിയുടെ ആണെങ്കിലും ബാങ്കിലെ മാനേജർ എന്ന നിലക്ക് എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്കെപ്പോഴെങ്കിലും ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ മറ്റേ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ എന്ത് കാര്യം നെല്ല് സംഭരിച്ച് അരിമില്ല് തുടങ്ങാൻ വെച്ച ഫണ്ടിൽ നിന്നെടുത്ത കാശാണല്ലോ ആരു കാശ് എടുത്തു സൊസൈറ്റിയുടെ എന്തോ അത്യാവശ്യത്തിന് ഗോപാലേട്ടും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ എടുത്തിരുന്നല്ലോ സൊസൈറ്റിയുടെ അത്യാവശ്യത്തിനോ അങ്ങനെ ഒരു കാശിന്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്നലെ വരെയുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയതാണല്ലോ അതെനിക്കറിയില്ല ബാങ്കിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചതിന് ബാങ്കിൽ തെളിവുണ്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗോപാലേട്ടിനെ പണവും ചെയ്തു മുഖുന്നോട് ഇതിനെ പറ്റി വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇതൊരു പുരിവാലോ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരാഘാതമായിരുന്നു പാർട്ടിക്ക് അത് ആദർശവാനായ സൊസൈറ്റി ഗോപാലൻ ഈ തുക എന്ത് ചെയ്തു ചർച്ചകളും അന്വേഷണങ്ങളും നടന്നു ഒടുവിൽ ഗോപാലനെതിരെ കടുത്ത നടപടികൾ എടുക്കാൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചു ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരു സംഭവമാണിത് ആരാണ് ഈ സൊസൈറ്റി ഗോപാലട്ടൻ ജന്മിത്വം കൊടികുത്തി വാണിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി നിർഭയം പോരാടിയ മനുഷ്യൻ സത്യത്തിൽ ഈ ചെമ്മണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നിരവധി കർഷക സമരങ്ങളിലൂടെ പാർട്ടിക്ക് അടിത്തറയുണ്ടാക്കിയ ആ മനുഷ്യനെ അതേ പാർട്ടി തന്നെ ഇപ്പൊ പുറത്താക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഗോപാലൻ അത്യാസൻ എന്ന നിലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോ പാർട്ടി നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ആ തുക സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി ഗോപാലൻ ആ തുക ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നല്ലേ അർത്ഥം പിന്നെന്തിനു നമ്മള് അദ്ദേഹത്തെ വെള്ളപൂശാൻ ശ്രമിക്കണം ഗോപാലേട്ടിനു വേണ്ടി ഈ തുക മറ്റാരെങ്കിലും ബാങ്കിൽ അടച്ചാൽ ഈ പുറത്താക്കൽ നടപടി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ സമുന്നതനായ ഒരു നേതാവിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല പാർട്ടിക്കില്ലേ ഇത് പുറത്തറിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയുടെ ഇമേജ് എന്താകും പാർട്ടിയുടെ ഇമേജ് വർദ്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ തെറ്റാര് ചെയ്താലും പാർട്ടി അയാളെ ശിക്ഷിക്കും എന്ന സന്ദേശമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ബാങ്കിലെ തുക ആരടയ്ക്കുന്ന പറയണത് പുറത്താക്കൽ നടപടി നിർത്തിവെച്ചാൽ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ പോരെ ചിലപ്പോ കുഞ്ഞുണ്ണി മുതലാളി സഹായിച്ചാൽ പക്ഷെ ഫാക്ടറി പ്രശ്നത്തിൽ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊരു കാരണവശാലും നടക്കില്ല സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആ കടബാധ്യതയും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നിനക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തുകയാണോ മൂന്നാത് ഏറ്റെടുത്തല്ലേ പറ്റൂ പക്ഷെ കടം വീട്ടുന്നത് വരെ പാർട്ടി എനിക്ക് ലീവ് അനുവദിക്കണം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു സാവകാശം വാങ്ങി തരികയും വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗോപാലിനെ എന്തിനു പുറത്താക്കണം ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എനിക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഗോപാലൻ ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല പുറത്താക്കാൻ നടപടി അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല അത് രാമണ്ണി മാഷിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഇത് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം ദിവാര പ്രമേയം വായിക്ക് സഖാക്കളെ പാർട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമന പ്രകാരം സഖാവ് സൊസൈറ്റി ഗോപാലൻ എന്ന ചിറ്റയെഴുത്ത് ഗോപാലിനെ പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്തിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ഗോപാലേട്ടൻ പോയി നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് സി ഐ ഡി പണിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാ ഫോണിൽ പറയണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗോപാലേട്ടന്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിന് പോയിരുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ ഗോപാലേട്ടന്റെ അസുഖവും തുടർന്നുണ്ടായ മരണമാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കിയത് പറയ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചത് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു എമൗണ്ട് ലോൺ എടുത്തപ്പോ ഗോപാലേട്ടൻ ഒപ്പിട്ട് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന നിലക്ക് വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അതിലൊരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ എഴുതി പണം ഡ്രോ ചെയ്തു കണ്ടുപിടിച്ച അകത്താവുന്ന കേസാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്നെ കൈവിടില്ല എന്നുള്ള കൊള്ളാം എന്നെ കടിച്ചു വല്ല നോക്കിയ കരിമൂർഖന്റെ പത്തി ചതച്ചരിച്ച് ചമ്മന്തിയാക്കിയ തന്നെ കൈവിടാൻ അപ്പൊ ഇനി എന്താ പരിപാടി കരുതലോടെ നീങ്ങണം ചിലതൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ അപ്പൊ പറയിക്കാം എനിക്ക് അടിയന്തരമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരടിയന്തരം അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി കിടക്കുക
എന്താ മൂന്തേട്ടത് ഇവിടെ തന്നെ ഒരേ ഇരിപ്പാണ് വൈകുന്നേരം ജംഗ്ഷനിലോട്ട് വരാനിരുന്നതാണ് നാളെ മുതൽ ചായക്കട തുറക്കണം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് മൂന്നിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് ചില്ലറ ഭാരമാണോ തലയിലെടുത്ത് വെച്ചത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ ബാധ്യതയല്ലേ എത്ര കാലം പരിപോടിയും ചായയും വിറ്റാലാ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ കടം വിട്ടാൻ പറ്റുക അത് പ്രായോഗികമാണോ എനിക്ക് വേറൊരു പണിയും അറിയില്ലല്ലോ അല്ലെ പിന്നെ കിളക്കാനോ തെങ്ങ് കയറാനോ പോണോ തെങ്ങ് കയറിയാൽ നല്ല തഴമ്പുണ്ടാവുന്നല്ലാതെ ഇത്രയും പണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനാ എല്ലാ വശങ്ങളും ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് മൂന്ത ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്കും മുകുന്ദന്റെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ട് മുകുന്ദന് കടം കയറി നിക്കക്കളി ഇല്ലാതായാൽ പാർട്ടിക്കല്ലേ അതിന് ക്ഷീണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുക എന്ത് തീരുമാനം മുകുന്ദേട്ടൻ എന്തായാലും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ആ സമയം എന്ന് വെച്ചാ രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം ദുബായ് പോയി ജോലി ചെയ്തൂടെ ഐസ് മിട്ടായി വിറ്റ് നടന്നിരുന്ന കുമാരൻ കൂലിപ്പണിക്കാരൻ വാസു ആശാരി ബാലൻ അങ്ങനെ എത്ര പേരാ ഗൾഫിൽ പോയി ലക്ഷപ്രഭുക്കളായത് എന്നെ ഒരു ലക്ഷപ്രഭു ആക്കാനാണോ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം ലക്ഷങ്ങളുടെ കടം വന്നാൽ അത് വീട്ടാൻ ലക്ഷങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടേ മറ്റാരെങ്കിലും സഹായിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മൂന്നിന് സമ്മതമല്ല എന്തായാലും ചായക്കട നടത്തി ഈ കടം വിട്ടാമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കണ്ട ദുബായ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ വേണേ ക്യൂബയിലോ ചൈനയിലോ പോകാം ക്യൂബയും ചൈനയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ഒരു വിദേശിക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനുള്ള വകുപ്പൊന്നും അവിടെ ഇല്ല അഥവാ ജോലി കിട്ടിയാൽ തന്നെ നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ക്യൂബയ്ക്കില്ല ആര് പറഞ്ഞു ഫ്രീഡൽ കാസ്ട്രോ മൂപ്പര് നിരന്തരമായി അമേരിക്കയുമായി സംഘർഷത്തിലായതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്ഥിതിയൊക്കെ മോശം നല്ലതുപോലെ ചിന്തിച്ചിട്ടാ മുഖന്നേട്ടാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കരുണേട്ടൻ അനന്തരവൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ ദുബായിലുണ്ട് അവൻ മുഖേന ഒരു വിസ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പറയുന്നത് മുകുന്ദനെ പോലെയുള്ള ഒരു നേതാവിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പൊ ദുബായിലുണ്ടെന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമല്ലേ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവർ സംഘടിതരല്ല മുകുന്ദന് അവർക്കിടയിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തൽ പ്രവാസികൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ വഴിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് മുകുന്ദന് ഒന്നും അറിയണ്ട എല്ലാം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം ദുബായ്ക്ക് പോകാൻ മാനസികമായി തയ്യാറെടുക്കുക അത്രയും മുകുന്ദം ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ബസ് വരുന്നുണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ഇതൊരു സ്ഥലം മാറ്റായിട്ട് കരുതിയാ മതി മാറാത്തതൊന്നേയുള്ളൂ മാറ്റം എന്ന് മാർസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കടബാധ്യത തീർക്കാനാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാണല്ലോ ഞാൻ പോകുന്നത് ദുബായിലേക്ക് വരുന്നത് അതെ സിദ്ധാർത്ഥൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആകെയുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഇവിടെ എങ്ങനെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനമൊക്കെ നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ടാവോ അല്ലേ സഖാവ് കരുണന്റെ അനന്തരവനോട് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അറിയാം സിദ്ധാർത്ഥൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര കാലായി നാലഞ്ചുവല്ലായി പാർട്ടി പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നേട്ടൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാർട്ടി പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പോലെ തന്റെ സഹജീവികളും തുല്യ നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭൂഷ ശക്തികളെ ശക്തമായി ഉപരോധിക്കുക അതൊക്കെ നോക്കാൻ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാവാം എന്നാലും കുത്തക മുതലാളിമാർ ഇവിടെ വളരെ കൂടുതലാണെന്നാ കേട്ടിട്ടുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചൈനയിലോ ക്യൂബയിലോ പോണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം എങ്കിൽ നന്നായന ക്യൂബ ക്യൂബ എന്റെ മുകുന്ദേ ഈ ടണല് കണ്ടോ 
ഇതിന് ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നീളം വരും ഇങ്ങനൊരു ടണല് മുകുന്തട്ടം പറഞ്ഞാ ക്യൂബയിലുണ്ട് ആകാശം മുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടു ഇതുപോലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് അത്ര വരുമോ മൊത്തം ക്യൂബ സിദ്ധാർത്ഥ നമ്മളായിട്ട് ക്യൂബയെ കൊച്ചാക്കി സംസാരിക്കരുത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ച നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളാണെന്ന് ഫീഡൽ കാസ്ട്രോ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓഹോ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ ക്യൂബ മുഖം എന്നുള്ള പേര് വീണത് അപ്പോ പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന് വന്നതാണോ അതോ അച്ഛൻ വരുത്തി വെച്ച കടം വീട്ടാൻ വന്നതാണോ രണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് അപ്പപ്പൊ പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം മുകുന്തേട്ടനെ പിടിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കണ്ടേക്കാം എന്ന് വെച്ച് സമരം ചെയ്ത് ഇവിടത്തെ സർക്കാരിനെ വലച്ചു കളയരുത് അതൊരിക്കലും ഇല്ല സിദ്ധാർത്ഥ കേരളത്തിലെ പട്ടിണിക്കും തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും വലിയൊരളവിൽ പരിഹാരമായതും മലയാളികൾ ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴല്ലേ അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഓ അതൊക്കെ അറിയാല്ലേ പിന്നെ പക്ഷെ തൊഴിലാളികൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഞാൻ അന്വേഷിക്കും അല്ല ഇതിനൊക്കെ ജോലിക്കിടയിൽ സമയം കിട്ടുമോ ജോലി സമയം എട്ട് മണിക്കൂറല്ലേ അതെ ഉറക്കം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ പിന്നെയും കിടക്കില്ലേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അതിരിക്കട്ടെ എന്തായിരിക്കും എന്റെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം അതിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മര്യാദയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നവരുടെ സ്വഭാവം ചിലപ്പോൾ മാറും അയ്യോ ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തത് റൂമിൽ വെച്ചാൽ പോലെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും സൗകര്യം മാത്രമല്ല തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള പെണ്ണും പേപ്പറും ഫയലൊക്കെ ഇതിനകത്തല്ലേ ഇവിടെയാണ് മൂന്നേട്ടന് ജോലി അതെ തൽക്കാലം ഇവിടെ സത്യത്തിൽ മൂന്നേട്ടൻ ലേബർ സപ്ലൈ കമ്പനിക്കാരുടെ ആളാ അതായത് ഒരു കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായി തൊഴിലാളികളെ പോരാതെ വരുമ്പോൾ ലേബർ സപ്ലൈ കമ്പനി ആ കമ്പനിക്ക് ആളുകളെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കും വാടക കൊടുക്കുക ആളുകളെ അതെ ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് പണിയെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ സ്ഥലത്തായിരിക്കും പണി അതുകൊണ്ട് ഓരോരോ തൊഴിൽ മേഖലയിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ജോലിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം അത് ഉടനെ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് അയാളുടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അല്ല നീ അങ്ങനെ പോയാൽ എനിക്ക് റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള വഴി അറിയില്ലല്ലോ കമ്പനി താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം തരും അങ്ങോട്ട് എത്താനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകും ഒക്കെ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കമ്പനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ശേ കമ്പനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല വളരെ വിശാല മനസ്കത ഇല്ല കമ്പനിയാൽ ബാഗ് അവിടെ വെക്കാനാ പറഞ്ഞത് കാം കറോ മൽബാറി Thank <laughs> you. 
അങ്ങേരോട്ട് <laughs> മതി <laughs> 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 ഇതാണ് സൂപ്പർവൈസർ പറഞ്ഞ പുതിയ ആള് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് കേറിയപ്പോഴേ യൂണിഫോം എടുത്തിട്ടൂലേ ഏതാ എന്റെ മുറി മുറിയാ ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുറി ഇന്നു മുതൽ ഈ ആറടിക്കാട്ടിലിന്റെ ജന്മി നിങ്ങളാ ആ അല്ല ഫാക്ടറി ജോലിക്കിടയിൽ എന്തൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു അത് അത് തൊഴിലാളികളുടെ മുഖം നോക്കി അവരുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി അത് മനസ്സിലാക്കിയോ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ കൂടുതലും പിന്തിരിപ്പം മൂരാച്ചുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉം 
ചുമ <laughs> 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 വാതിലില്ലാത്ത കുളിമുറിയിൽ കുളിക്കുന്നതിലോ ഉപ്പില്ലാത്ത കുബൂസ് തിന്നുന്നതിലോ ഒന്നിനും ഒരു വിരോധവും ഇല്ല പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം പക്ഷെ ഇച്ചിരി കാറ്റും ഇച്ചിരി വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്തായിരുന്നു പണിയെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരുന്നു എന്തിനാ ഇച്ചിരി കാറ്റും ഇച്ചിരി വെളിച്ചോക്കണ നല്ല കാറ്റും നല്ല വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ആക്കി തരാം പോരെ അത് മതി പറയരുതല്ലോ നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചു നിങ്ങൾ മലയാളിയാ അതെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുതലാളി ഒന്ന് കാണണം ഈ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റിയും ഇവിടെ നടക്കുന്ന അനീതികളെ പറ്റിയും വിശദമായ ഒരു പരാതി ഞാൻ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് മുതലാളിക്ക് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ആരാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരുമല്ല തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്ന് വേണേൽ പറയാം എം ഡി ഒരു മീറ്റിംഗില ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കൊടുക്കൂ പിന്നെന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നാട്ടിലെ കമ്പനികളൊക്കെ പൂട്ടിച്ച ശേഷമാണ് അങ്ങോട്ട് കയറി പോകുന്നത് റിലാക്സ് ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ എന്താ കുടിക്കാൻ വേണ്ടത് ചായയോ കോഫിയോ ജ്യൂസോ വൺ മിനിറ്റ് മിസ് മെർലിൻ ഗെറ്റ് മീ ജ്യൂസ് ഞാൻ തന്ന പരാതി കണ്ടു കണ്ടു വായിച്ചു ഇവിടെയും സജീവോ ആണല്ലോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം പരാതിയാണെങ്കിലും മലയാളം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ നാടിനെ ഓർത്തുപോയി കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു യൂണിയൻ നേതാവുമായി തൊഴിൽ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നൊസ്റ്റാജിക്കായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ശേഷം ഐ റിയലി മിസ് ഇറ്റ് കഴിക്കേ കഴിക്കേ നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികളുള്ള സ്ഥാപനമല്ലേ മുകുന്ദൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് സഹാവിന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കും മുൻകാല പരിചയം അനുസരിച്ച് ഒരു പണി തരാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സമാധാനമായത് സമരം ചെയ്തത് കുഞ്ഞുണ്ണിയോടുള്ള വ്യക്തിവിരോധം കൊണ്ടല്ലെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ബോധ്യമായല്ലോ എനിക്ക് തൃപ്തിയായി അയ്യോ ഞാൻ അതൊക്കെ അപ്പോഴേ മറന്നില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം നല്ലൊരു ജോലിയാ മൂന്നൻ എന്ത് പണിയാ ഞാൻ തരിക നാട്ടില് തൊഴിലാളികളെ നയിച്ചല്ലേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ സാരമില്ല മേലനങ്ങി പണിയെടുത്ത് ശീലമില്ലാത്ത സഹാക്കൾക്ക് പറ്റിയ പണിയും എന്തേലുണ്ട് 
സഹ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഇതാ ഈ ഡാറ്റാസൊക്കെ ഈ ലാപ്ടോപ്പിലോട്ടൊന്ന് ഫീഡ് ചെയ്തോളൂ പാർട്ടി പഴയ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്പസ്വൽപ്പം മാറിയെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എതിരാണ് അല്ലാതെ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലേ അതുപോട്ടെ ഇതുവരെയുള്ള കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സഖാവ് ക്യൂബ മുകുന്ദൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ ദുബായിലേക്ക് വണ്ടി കയറി മേലനങ്ങി പണിയെടുക്കാൻ അറിയില്ല ഭാഷ അറിയില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ പോലും അറിയില്ല ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നവര് തന്നെ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക പിന്നെ ആകെ കൂടി അറിയാവുന്ന പണി സമരം ചെയ്യലാണ് അതിവിടെ പറ്റുകയുമില്ല ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമായ സ്ഥിതിക്ക് ആ ജ്യൂസ് എവിടെ വെക്ക് സൈദി ോപ്പിസ്കോപ്പി <laughs> ിസ്റ്റ്ോപ്പിസ്റ്റ്ോപ്പിസ്റ്റ്ോപ്പിസ്റ്റ്ോപ്പിസ്റ്റ്ോപ്പിസ്റ്റ്ോപ്പിസ
അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമ്മൾ ഒരേ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന വണ്ടികളാണല്ലേ ബൈ ദ ബൈ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ജെയിംസ് തിരുവനന്തപുരം ഞാൻ മുകുന്ദൻ ചെമ്മണ്ണൂരാണ് താങ്ക് യു അപ്പോ പൊതുവായ ഒരു അടിയന്തര പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ യല്ലറോ സോറി അറബി അറിയില്ലല്ലേ കൂടെ വരാൻ പച്ചാപ്പിള് തിന്നാൻ കൊള്ളാം കിലോ പത്ത് ദ്രഹം നാട്ടിലെ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഉള്ളൂ വേണ്ടേ ആറ് ദ്രഹം അൻപത് ഫിൽസ് നാട്ടിൽ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പാചകം ചെയ്യാൻ സ്ഥലമല്ലോ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വില കുറവും വാങ്ങിയ ഉടനെ തിന്നാൻ പറ്റുന്നതായ എന്തേലും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ നോക്കാം അയ്യോ ഇരിക്കണേ കിട്ടി കുബോസ് ഇത് തൈര് രണ്ടും കൂടെ രണ്ട് ദ്രഹം നാട്ടിൽ ഇരുപത്തിനാല് രൂപ ഉള്ളൂ ഇതെങ്കിലും ഓക്കെ നാളെ മുതൽ റംസാൻ നോമ്പ് തുടങ്ങിയാണ് പിന്നെ പകൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ കൊതുക് അധികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പാർക്കിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം അല്ലേ കിടക്കാം പക്ഷെ ഈ വാങ്ങിയ ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആവില്ലേ അതെന്ത് അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ പോലീസുകാരെ എടുത്തോണ്ട് പോകും പിന്നെയുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം അവരല്ലേ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് പിടിച്ചേ ഇതാ അവിടെയാണ് ബില്ലടയ്ക്കേണ്ടത് ചെല്ലു ദുബായിൽ വരുമ്പം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒച്ചയും ബഹളോ അലിമ്പുകളൊന്നും കാണിക്കരുത് അടുത്ത് വി ഐ പികൾ താമസിക്കുകയാണ് പിന്നെ അയാ മറന്നു ഒരു പത്ത് ദ്രഹം കൊടുത്തേ ഈ ടെറസിൽ കിടക്കാൻ വാച്ച്മാന് ഞാൻ ഇരുപത് ദ്രഹം കൊടുക്കുന്ന താൻ കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ പകുതിയാണ് പത്ത് അയാളോട് സംസാരിക്കുന്നതല്ലാതെ പണം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എല്ലാരും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കൈക്കൂലി കൊടുക്കോടോ പത്ത് ദ്രഹം കൊടുത്തേ പത്ത് തന്നാ പിന്നെ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാൻ കൂടി പൈസ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് വഴിയുണ്ട് നാളെ മുതൽ നോമ്പ് തുടങ്ങല്ലേ പിന്നെ പകലൊന്നും കഴിക്കണ്ടല്ലോ നോമ്പ് മുസ്ലിംസിനല്ലേ നോമ്പ് ആരെടുത്താലും പുണ്യം കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ട നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ എന്ത് കഴിക്കും വാകേറിയ ദൈവം അതിനുള്ള വഴിയും കാണിച്ചു തരും ചില വഴികളൊക്കെ ഞാനും കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കഴിക്കാനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു വിസിറ്റിംഗ് വിസ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പണി കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഏഴാമത്തെ വിസിറ്റിംഗ് വിസ ആറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിസ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇറാനിലെ കിഷ് അലൻഡി പോയിട്ട് വന്ന് പിന്നെയാണ് ഇത് ജെയിംസിന് എന്താ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഒരു പണി കിട്ടാഞ്ഞത് അതിൽ കാര്യമുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണോമാര് എന്റെ മുഖത്തോട്ട് സൂക്ഷിച്ചെന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അവന്മാർ കാള പിടിയിട്ടും എന്തരാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ മുഖത്ത് നിറച്ച് വിനയം വാരിത്തേച്ച് വച്ചാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉള്ളിക്കിടക്കണ ഫ്രാഡുകൾ പുറത്തോട്ട് തള്ളി തള്ളി കാറ് വരും അതെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോ ബാങ്ക് വിളിക്കും അപ്പ തന്നെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഫ്രീയാ നമുക്കും കഴിക്കാം അയ്യോ അതൊക്കെ മോശല്ലേ മോശമാണ് എന്നാ സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വല്ല സ്റ്റാർ ഹോട്ടലെങ്ങാനും പോയി കഴിക്കും കയ്യിലഞ്ച് പൈസ ഇല്ല വെറുതെ പട്ടിണിയിടന്ന് ചാകണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കഴിക്കുക അതെ ഭക്ഷണത്തിന് അങ്ങനെ ജാതി മതമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വച്ചാ മതി അയ്യോ എന്തേലും കർച്ചീഫ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നതെടുത്ത് തലയിലിട്ടോ ബാങ്ക് വിളി കേട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ അറ്റാക്ക് തുടങ്ങിക്കോണം ഇത് ഒരു കൈയോടെ ദൈവം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ കവറ് കൊണ്ടുവന്ന് മോശമായാണതോ നാളെ മുതൽ ചാക്കെടുത്തോണ്ട് വരാം 
विचारुटी <laughs> वेरे वाले बिजनेस पणी अभी चंगाटो <laughs> बंधूस मनुष्य तनिकलो صال بالليل بالمكتب عند زين لازم طال يوم كلهم بخلص اوه لازم طال يوم بالمكتب كلهم بخلص اوه مع السلامه شكرا انتي हस्ता 
ഇന്ത്യയിലെ <laughs> 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 നോമ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പം പള്ളിയിലെ ഭക്ഷണം ഇല്ലാണ്ടായല്ലേ പള്ളിയിൽ വരുന്നത് നിസ്കരിക്കാനല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി നാട്ടിൽ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പള്ളി അമ്പലമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവമായിട്ട് നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പരിചയപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും ചിലപ്പോ മൂപ്പർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എപ്പോഴും വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തൂലല്ലോ മൂപ്പരുടെ ഇഷ്ടത്തെ പറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാറില്ല അല്ല പണിയൊന്നും ആയില്ലേ ഇല്ല എന്ത് പണിയാ അറിയ ചായക്കട നടത്തി പരിചയമുണ്ട് നാട്ടില് ആണോ ഇവിടെ രണ്ടാൾക്കാർ ലീവിന് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുത്തൻ തിരിച്ചു വരുന്ന കാര്യം സംശയ താല്പര്യാണെങ്കിൽ താൽക്കാലം ഇവിടെ എങ്ങനെ കൂടാ ഈ സുലൈമാൻ അടുത്ത ആഴ്ച വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അതപ്പം നോക്കാം ഓ മകളുടെ ഭർത്താവാ അതത്ര കാര്യാക്കണ്ട പൈസോ ആ ജി ആ കെട്ടും മാറാപ്പ് ഒരു മൂലയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടേ അകത്തോട്ട് കയറിക്കോ എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു കൊക്ക കോല കൊണ്ടുപോയിക്കോട് അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ കോള കമ്പനികളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ കൊക്കക്കോളക്കെതിരാണ് എന്തേ കൊക്കക്കോളം നിങ്ങളെ പിടിച്ച് കടിച്ച ഞാനത് കൊടുക്കൂല നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണല്ലേ തന്നോട് ഞാൻ പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളോ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചില്ലി കാശ് ഞാൻ തരത്തില്ല എന്നതാ ഇയോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇറക്കി സിമിന്റ് താൻ എന്നാ ചെയ്തു ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് വീട് തീർത്ത് താക്കോല് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിപ്പം കൊല്ലം മൂന്നായി എന്നാ കാശല്ലാതെ പുളുങ്കുതാണോ ഡോവേ ഞാൻ എന്നി തരുന്നത് ഡോവേ കുര്യാക്കോസേ താൻ എന്നോട് കോൺട്രാക്ടർ കളിച്ചേക്കല്ലേ വർഗീസേട്ടൻ കോൺട്രാക്ടർ ചീത്ത പറയാൻ ഫോൺ വിളിക്കണ കാശുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നല്ലൊരു വീട് പണിയായിരുന്നു പെര പണിയുന്നവന്റെ ദണ്ണം അത് പണിയുന്നവനെ അറിയത്തുള്ളൂ ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അതിലൊന്ന് ചുരുണ്ടുകൂടി കിടന്നേച്ചും പിറ്റേന്ന് തന്നെ മേലോട്ട് കെട്ടിയെടുത്താലും വേണ്ട കാലായിരുന്നു റൂമിലെ പുതിയൊരു ആള് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അബ്ദുള്ളക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ ആ അപ്പൊ വാടകയുടെ ഷെയർ ഇച്ചിരി കുറയും ആ കാശിന്റെ കീഴിൽ നാട്ടിൽ ഒരു ജാഗ്രത സിമിന്റ് മേടിക്കാം കുളുമുറി കയറി ഇതുപോലെ പള്ളി നീരായിട്ട് നടത്തിയ ആ കാശ് അങ്ങ് പോയി കിട്ടും ഒരു നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം ഈ പൂവാലിന് കുളിക്കാൻ എന്റെ വർഗീസെ ജലദോഷം കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് കുളിച്ചിട്ടില്ല അതും കൂടി ചേർത്ത് സിബീഷ് കുളിച്ചോട്ടെ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇച്ചു കണക്ക് പറയുന്നത് ഇവന്റെ കാര്യത്തില വിട്ടേള വർഗീസെ എല്ലാരും എത്തിയോ എത്തി എത്തി എല്ലാം ടി വിയുടെ മുന്നിലാ എലക്ഷൻ നാട്ടിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ പൊരിച്ചിൽ മുഴുവൻ ഇവിടെ ഏത് തെണ്ടി ഭരിച്ചാലും സിമെന്റിനും കമ്പിക്കും വില ഉറക്കത്തില്ല ആ പിന്നെ നമുക്കെന്നതാ നമസ്കാരം ഏഷ്യാനെറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സനീഷ് പ്രധാന വാർത്തകൾ നാളെ ബഷീറിന്റെ ബാർബർ ഷാപ്പിൽ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും മീശ അടിക്കലും മൊട്ട അടിക്കലും എല്ലാം കൂടെ മരിച്ചാലും കോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ലാതെ തീരുമാനിച്ച ചിലരെയൊക്കെ നാളെ മുതൽ മനുഷ്യ കോലത്തിൽ കാണാം അതെ പി കെ നായർ തോറ്റ ഞാൻ എന്റെ കോട്ടൂരി വയ്ക്കുന്നു ബെറ്റ് വെച്ചത് നേരാ പക്ഷെ കുന്നത്തൂര് ജേക്കബ് തോറ്റാൽ മനുഷ്യരെ വെറുപ്പിക്കണ കവിത എഴുതണ പരിപാടി നിങ്ങളും നിർത്തണം എങ്കിൽ പിന്നെ പ്രവാസ സാഹിത്യ ലോകം സ്തംഭിച്ചു പോകും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കയ്യിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലറും കൊണ്ട് നടക്കണ നിനക്കേ മനുഷ്യരുടെ വേദന മനസ്സിലാവില്ല ഇതാ നമ്മുടെ പുതിയ താമസക്കാരൻ മുകുന്ദൻ ഇത് നമ്പിയാർ 
ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ പി ആർ ഒ ആണ് ഇവിടുത്തെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ആളൊരു പ്രമാണിയാണ് ഹലോ ഹലോ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ മുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അന്ന് കയറി കൂടിയതായി ഈ കോട്ടിനുള്ളിൽ പിന്നെ ഇന്ന് വരെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല കോട്ടു നമ്പ്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ തിരിച്ചറിയൂ ഞാൻ പൂക്കുഞ്ഞ് അത് വർഗീസ് ഹായ് ഞാൻ സുബിഷ് ഞാൻ അനന്തൻ ഞാൻ അബു ഞാൻ വിശ്വൻ കഥലിക്കാട് വയനാശീലുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ട് കാണും മുകുന്നൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് അവരെ പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കവിത വരാറില്ലല്ലോ കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ ജനകീയ മുന്നണിയുടെ ഷിഹാബുദ്ദീൻ വിജയിച്ചു സോഷ്യലിസ്റ്റ് മുന്നണിയുടെ പരമ്പരാഗത മണ്ഡലമായ ഇവിടെ അവരുടെ ആർ ഗോപകുമാറിനെയാണ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് യുവ നേതാവ് നജീബ് തൊട്ടടുത്ത എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി മാപ്പിള ലീഗിലെ മുഹമ്മദ് ജബ്ബാറിനെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് വോട്ടിന് അട്ടിമറിച്ചു ജനകീയ മുന്നണിയുടെ കുത്തക മണ്ഡലമായ ഇവിടെ ആദ്യമായാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ചെമ്മണ്ണൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ പി പി കരുണൻ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനാർത്ഥിയായ സുധാകരനെ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് വോട്ടിന് പരാജയപ്പെട്ടു ഭൂരിപക്ഷം വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ ആ പിന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടി വി ചാനൽ പത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കറക്കം ഇനി വേണ്ട നിയമസഭ ഇല്ലാത്തപ്പോ ചെമ്മണ്ണൂരിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാനും സഖാക്കളും കൂടി ചെയ്തോളാം സഖാവ് അതേ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട ആ പിന്നെ പോയ കാര്യ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ ബാങ്കിലെ മാനേജറെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കിട്ടിയ കാശ് തോന്നിയ പോലെ ചെലവാക്കാതെ ആ ബാങ്കിലെ കടം കുറെ കൂടി വേഗത്തിൽ അടച്ചു തീർക്കാൻ നോക്ക് കിട്ടുന്ന കാശിന്റെ തോന്നിയ പോലെ ചെലവാക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല എന്റെ കാട് തീരാറായി എല്ലാ സഖാക്കളോടും എന്റെ അന്വേഷണം പറയൂ ആ ശരി ശരി രൂപാമുഖത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയെന്നാ തോന്നണേ അവിടെ പോയപ്പോ ഒക്കെ മറന്നു ബാങ്കിലെ കടം മറന്നു നാട് മറന്നു പാർട്ടീനെ സഖാക്കളെ ഒക്കെ മറന്നു ദുബായിൽ ഇപ്പൊ കാശും പൊന്നും വാരി കൂട്ടുന്ന തിരക്കില്ലല്ലേ അബ്ബാസോ എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെയാണല്ലോ പണി ഇവിടെയോ ആ അപ്പൊ അന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി അറബി തന്ന ജോലി നീ വിട്ടോ ആ അറബി എനിക്ക് ജോലി തന്നില്ലല്ലോ അയാൾ പിറ്റേന്ന് തന്നെ എങ്ങോട്ടോ പോവാണ് അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞേ വരൂ എന്നാണല്ലോ അന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജെയിംസിനോട് പറഞ്ഞത് ജെയിംസ് അല്ല അയാളോട് സംസാരിച്ചത് എനിക്ക് അറബി അറിയില്ലല്ലോ നിന്റെ ആൾക്ക് ജോലി കൊടുത്തുന്നാണല്ലോ പിന്നീട് കണ്ടപ്പോ അറബി എന്നോട് പറഞ്ഞത് അസ്സാം വലൈക്കും ബോസ് അന അബ്ബാസ് ദേറ കൈഫാലേ ഇന്താത്തെ ഷുഗിൽ അദാത് യോം ഷാദിഖ് മാലി ഹൂ മൗജൂദ് മിനാക് ഓക്കെ ഓക്കെ ശുക്രൻ മാസലാം എന്താ സംഭവം ആ ജോലി ആണുങ്ങളും കൊണ്ടുപോയി അന്ന് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇത്തിക്കണ്ണി അവനിപ്പ ആ കമ്പനിയിലെ പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫാ ആര് ജെയിംസ് ആ ചെമ്മന്നൂർ വെച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്യൂബ മുകുന്ദന്റെ ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു അഭിമാനമായിരുന്നു നാട് കാക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടിയ വീറും വാശിയും തൻ്റെയോടൊക്കെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും കാട്ടായിരുന്നില്ല നിനക്ക് എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയത് സഖാവ് സൊസൈറ്റി ഗോപാലട്ടൻ കാശ് തിരിമറി നടത്തിയെന്ന ഒരു കഥ ഉണ്ടാവുക ആ കഥ തൊണ്ട തോടാതെ വിഴുങ്ങിയിട്ട് ബാധ്യതയും ഏറ്റെടുത്ത് ദുബായ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോര ഗോപാലട്ടൻ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് സ്വന്തം മോനെ അത് വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ തെളിവുകളൊക്കെ തെളിവ് എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി നീ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് കരണം കയറി എം എൽ എ ആ
എനിക്ക് എം എൽ എ മന്ത്രിയൊന്നും ആവണ്ട ഞാനും അച്ഛനോ ഒന്നും പാർട്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലല്ലോ പക്ഷേ അർഹതയില്ലാത്തവർ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന തടയേണ്ടതും പാർട്ടിയോടും ജനങ്ങളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാൻ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്റെ കടമയാണ് ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ രാജി വെക്കാനും ലീവ് എടുത്ത് മുങ്ങാനും നീ ആരാ എ കെ ആന്റണിയോ എന്റെ ലൂസി പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ അയച്ചേച്ച് നീ ആ വീട് പണി നടക്കുന്നിടത്തൊന്ന് ചെന്നില്ലേ കണ്ണ് തെറ്റിയാൽ അവന്മാർ ആ സിമെന്റും കമ്പിയും മറിച്ച് വിൽക്കും ശരി ശരി ഇതിലെ കാച്ചു കയറുന്നു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ബിരിയാണി റെഡി ഡെയിലി ചിക്കണോ ഇത് ശരിയാവത്തില്ല എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോളാ ഞാൻ ഇനി ഷെയർ തരികയോ അതിന് ഇനി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വേണ്ട ഇത് എന്റെ വകയാ നാളെ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം കഴിച്ചാലും ഒന്നും കൊളസ്ട്രോൾ കൂടത്തില്ല ഷെയർ കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഡെയിലി കഴിച്ചാലും ഒരു അസുഖം വരത്തില്ല അല്ല ചേ ആ എന്തായാലും കോട്ടുവമ്പിയാർക്ക് ചിക്കൻ കൊടുക്കണ്ട വന്ന അതെ അബ്ബാസ് എന്റെ നാട്ടുകാരൊന്നും ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് കൂടെ എടുത്തിട്ട് വരാം വാ അതിരിക്കാം മോളുടെ കല്യാണമായിട്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകാത്ത എന്ത് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താക്കാന നിക്കാഹിന് വേണ്ടത് പൊന്നും പണോ അത് അവിടെ കൃത്യമായി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്താൻ ഓളം മാമന്മാരുണ്ട് എന്റെ അനിയന്മാര് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിന്റെ കാശ് കൊണ്ട് മൂന്ന് പവൻ കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ പറ്റി എന്തൊരു ആവശ്യമില്ല അവിടെ പക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രി മോള് വിളിച്ചിട്ട് ബാപ്പ നിങ്ങൾ എന്റെ കല്യാണത്തിന് വരൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരേ കരച്ചല്
ൂരാ <laughs> എന്റെ വീട് അതിനടുത്ത് തന്നെയാ ചേർക്കരയിലെ ഒരു റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ബാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളറിയോ പിന്നെ എന്റെ അച്ഛനാ ആണോ ആ വലത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ബാലൻ മാഷല്ലേ അദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യുദ്ധ ഇറാഖിലും ലെബനിലും പാലസ്തീനിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും 
നിങ്ങൾ റൂമിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്തോളി നടു അനക്കരുത് ഡിസ്കാ ഡിസ്ക് ഇവിടത്തെ പർച്ചേസ് മാനേജ്മെന്റും ഞാൻ നോക്കി നടത്തി കണക്ക് കീറി കൃത്യമായിട്ട് വൈകുന്നേരം റൂമിൽ എത്തിക്കുമല്ലോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിട്ടെന്ന് പെട്ടി കാഴ്ച കാണുന്നില്ല ഇന്ന് മുതൽ ഞാനിവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോഴേ മൂന്നും കാഴ്ച ഇരുന്നാ മതി എനിക്കങ്ങനെ ഇരുന്ന് ശീലം ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ അത് ശീലിക്കണം എന്താ ഇന്നലെ കയറി വന്ന ഏതോ ഒരുത്തൻ അതും പറച്ചോലെ പേടിയില്ലാത്ത കാവറായ ഒരുത്തരത്തിന്റെ പണപ്പെട്ടി ഏൽപ്പിക്കണം സ്വന്തം മോളിലെ പുയ്യാപ്പള അതും ഒന്നാം തരം കൗമു ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു നിലം വരില്ല കൗമും കാഫറും നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത ഒരു ജാതിയുണ്ട് മുനാഫിക്ക് കപട വിശ്വാസി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും മുകുന്നതിന് ഒരു ദൈവത്തിലും വിശ്വാസമില്ല പക്ഷെ പഠിച്ചോനെ നിറക്കാത്തതൊന്നും ഓൻ ചെയ്യാറില്ല മുകുന്ന ഇവിടെ വന്നിരിക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് പള്ളി പോയിട്ട് വരാം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ പണിസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവിട്ടത് ഞാൻ ആ എന്നോട് ഒരക്ഷരം പോലും പറയാതെ ഒരു ദിവസം എങ്ങോട്ടോ പോയി എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചതറിയോ എന്തിനിത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുഞ്ഞുണ്ണി മുതലാളികളെ തുകൽ ഫാക്ടറിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തതിന് ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രതികാരം അല്ലേ ചൈനയിലോ ക്യൂബയിലോ പോവാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സമ്മതിച്ചില്ല ദുബായിൽ നിറച്ച് പണം കായ്ക്കുന്ന പനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും കാലമായി ഒരു പനയും ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇനി കരുടനും കൂടി അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ പരിപാടി എന്ന് മാത്രമേ അറിയാനുള്ളൂ ഏത് കുഞ്ഞുണ്ണി മുതലാളി ലേബർ സപ്ലൈ ഉടമസ്ഥൻ കുഞ്ഞുണ്ണി മുതലാളി അയാളുടെ തുകൽ ഫാക്ടറി അല്ലേ ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്ത് പൂട്ടിച്ചത് അതെ എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ണി മുതലാളി അറിയില്ല നാട്ടിലെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂസും അറിയില്ല മുകുന്ദൻ ആകെ കടത്തിലാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് അമ്മാവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കല്ലിക്കണ്ടി ഹനീഫി ചെന്ന് കണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു അവനത് ഏർപ്പാടാക്കിയത് ഇനി വേറെന്തെങ്കിലും പണി വേണോ പറ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം എനിക്ക് നിന്റെ പണിയും വേണ്ട നിന്നെ കാണുകയും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അമ്മാവൻ എന്നെ അല്ലേ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് ബാങ്കില് കുടിശ്ശിക തീർക്കണ്ടേ മാസാ മാസം നക്കാപ്പിച്ച് അയച്ച കടലിൽ കായം കലക്കണ പോലെ ആവുള്ളൂ ആ അമ്മാവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ എന്റെ കുറി ചേർക്കാന്ന് അതാവുമ്പോ ഒന്നിച്ച് വലിയൊരു തുക അടയ്ക്കാല്ലോ അങ്ങനെ എനിക്ക് ചിട്ടി ചേരണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനു പറ്റി ആളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുള്ള കാട് വയ്ക്കി അയാളുണ്ടല്ലോ എന്റെ ചിട്ടിയില് വീട്ടില് കുടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോ കയ്യില് കാശ് തികയിരുന്ന ഇത് ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ അലവരാധികളുടെയും സ്ഥിരം തട്ടിപ്പ അയ്യോടാ അവളുടെ കാശൊക്കെ പോയി രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കി കാശ് പിന്നെ കൊണ്ടുതരാന്നാ പറയണേ അതാണോ കാര്യം കരിമേ ഇവളുടെ കാശ് ഞാൻ എന്റെ പറ്റിൽ എഴുതിക്കോളാം ഇതാണ് തന്റെ അമ്മാവന്റെ മോളാ യു മണി ഐ ഗിവ് ബട്ട് യു ചൈനീസ് taking coca cola no no chen yin gai ge wo bian cheng xian de zhe ge yang zi dou shi yin wei ni ni ge da ni ge da yan parayta hai enda avala ne petti parayta ningal avala ee gedi lakke enda parayta idinadakke adu oppicho ayyo adu avala tetti dharanayanu ninakku chinese ariyalle onnu avala vilich yan niravaradhiyanu enik avalodu parayanam adakke yan parayam pashe ende chitti de kari adakke seriyaakam nee chennu vilikada അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തിരക്കായത് കൊണ്ട് ഇന്നോ നാളെയോ ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ച് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കേ ചൈനീസ് സഖാക്കൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലും വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ടാണ് ശരിയാ ഭക്ഷണം ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ല സ്പീഡ് അത് പറയരുത് സമയം ഒട്ടും പാഴാക്കാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിർതി അതെ ആ അതെ ഞാൻ ആ കുറി പുസ്തകം കൊണ്ടുണ്ട് ഐശ്വര്യമായിട്ടാണ് ഒപ്പിച്ചത്
Okay, ഇന്ത്യയിലെ <laughs> 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 അതായത് മലയാളി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളൊക്കെ അവക്ക് കാണാപ്പാടാ സഖാക്കള് എ കെ ജി ഇ എം എസ് കൃഷ്ണപിള്ള നായനാര് ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ കാരണവന്മാരെ പോലെയാണെന്ന് എനിമീസ് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അവര് തമ്മിൽ നോ പ്രോബ്ലം ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് നോ പ്രോബ്ലം നോ പ്രോബ്ലം ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊരു ചൈനക്കാരിയാണ് വാടക കൊടുക്കാത്തോണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു മായ വിചാരിച്ചാൽ ഇവൾക്കൊരു താമസ സ്ഥലം മായയുടെ അച്ഛൻ ബാലമാഷ് വലത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് റഷ്യയോടായിരിക്കും കൂടുതൽ ചായവ് എന്നറിയാം എന്നാലും ചൈനയും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമാണെന്ന് ഓർക്കണം മുകുന്ദേട്ടന് ഈ ചൈനക്കാരിയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം അത് പുരാതന കാലം മുതൽ ചൈനയും കേരളവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടല്ലോ ചീനച്ചട്ടി ചീനവല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നുമില്ല ഒന്ന് സഹായിച്ചാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും തൽക്കാലം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ സാധിച്ചേക്കും പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയാതെ ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏൽക്കുന്നു ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല ബാലമാഷ് റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മായ നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വാടക ഇത്തിരി കൂടുതലാ വാടക എത്ര ആയാലും ഞാൻ തരും ആദ്യ കുട്ടിയെ സംഗതികൾ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കും വേറെ ആരും ഇല്ല ഇവൾക്ക് അപ്പോ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ കടലാളില്ല
നമുക്ക് കാലത്ത് എഴുതിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാനുള്ളതല്ലേ മനുഷ്യ മരുഭൂമിയിലെ ഊഷരമായ മണ്ണാങ്കട്ട ഇതുവരെ എഴുതി തീർന്നില്ല ഒരു മത്സരത്തിന് അയക്കാനുള്ളതാ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ അവാർഡ് കമ്മറ്റിക്കാര് പാര വെച്ചതുകൊണ്ട് തലനാരടയ്ക്കാ മിസ്സായത് ഏ കയ്യെന്ത് എങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടോ സൂക്ഷിക്കണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നാട്ടു പോകാനുള്ള കുഞ്ഞിക്കാതറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നെഞ്ചുവേദന വന്നത് ഗ്യാസാന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്സാരാക്കി പിറ്റേന്ന് എണീറ്റില്ല പലതരത്തിലുള്ള വേദനകളുണ്ടല്ലോ ഇത് വേറെയാ ഇത് സുഖമുള്ളൊരു നെഞ്ചുവേദന സഖാവേ തിരശീല തിരി ഒന്ന് നീക്കേ ആകാശത്തിന്റെ ചെറിയ കഷണമെങ്കിലും ഒന്ന് കാണട്ടെ
ോ ഞാനും ഇപ്പോഴൊന്നും വീണതേ ഉള്ളൂ ആ കുട്ടി ഇപ്പോഴാണോ വീണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും വീണത് ഇത് ഇന്നലെയാ ഓ രാവിലെ നോക്കിയപ്പോ കൊറച്ച് നീര കണ്ടു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ചെറിയ ചതവേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ആ ക്രീക്കിന്റെ സൈഡിലുള്ള റോഡിലാ റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി മുകുന്ദേട്ടനെ ഒന്ന് അറിയിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഏയ് വേണ്ട മുകുന്ദേട്ടൻ വരണമെന്നില്ല വരണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ വരാം വരും എന്തു പറ്റി മുകുന്ദേട്ടാ ഭയങ്കര ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആക്സിഡന്റോ എവിടെ അതൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയാം അയ്യോ കൈ എന്താ പറ്റിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് യു ഫോൾ ഐ മോർണിംഗ് ഫോൾ വെരി പെയിൻ നല്ല വേദന ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമായി ഞാൻ ഫോണിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പിന്നെ എന്തിനാ ഇത്ര ടെൻഷൻ ചൈനക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയാൽ കേരളത്തിന് അത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ആശങ്കയാണല്ലേ ഈ ഈ സ്വപ്നവും യാഥാർത്ഥ്യവും ഇത്ര ബന്ധം ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചില്ല എന്ത് സ്വപ്നം അത് വേറൊരു സ്വപ്നം ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് പോരേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല എന്ത് വാങ്ങാൻ അല്ല ഒരു രോഗിയെ കാണാൻ വരുമ്പോ അതൊക്കെ അല്ലേ അതിന്റെ മര്യാദ ഞാൻ പോയി കുറച്ച് ആപ്പിൾ ഓറഞ്ചോ കൊണ്ടുപോയി അയ്യോ ഒന്നും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോളാം എന്നിട്ട് മുകുന്ദേട്ട വാങ്ങിച്ചെന്നാ പറയാം അതായാലും മതി നാട്ടിന്ന് വേലം വൈദ്യരുടെ പഞ്ചജീരക ഗുണം വരുത്തിച്ചു കൊടുത്താലോ എന്താ ഉദ്ദേശം പഞ്ചജീരക ഗുണം വളരെ നല്ലതാണ് ഒടിവിനും ചതവിനും അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോടിക്കതിച്ച് വന്നത് എന്തിന് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി ഇവളോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ ആപ്പിൾ വാങ്ങിയിട്ട് വരട്ടെ ആപ്പിൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറ മുകുന്ദേട്ടന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് ഞാൻ ഇവളോട് പറയട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞോളാം അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു സുഖം മുകുന്ദേട്ടന് ഏത് ഭാഷയിലാ പറയാൻ പോണേ അത് പിന്നെ അത് പറയാനുള്ള ചൈനീസ് ഭാഷ മായ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാ മതി എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ സമയായി എനിക്കോ ചിട്ടിയോ അതിനൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്ക് ഞാനിവിടെ വന്ന് കിടക്കുവായിരുന്നോ അല്ല ആരുത് ഇക്കണ്ട കാലം കൂടെ താമസിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ പാവം കോട്ടവിടക്കത്ത് കണ്ണീർ വാർത്തുണ്ടാവും ശ്രീലോത്തിൽ ആദ്യോട്ടില്ല പിന്തിരിക്കണത് ആ സിബീഷെ നീ എടുക്ക് എന്റെ നറുക്കെന്നെ എടുക്കണ്ട മോനെ 
മൂന്നാമത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ഉയ്യാപ്പിളൊക്കെ അറിയൊരുക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജും ടി വിയും ഫോറിൻ തന്നെ വേണം ഡിമാൻഡ് കൂട്ടത്തിൽ ഇത്തിരി നിറകുറവുള്ള കുട്ടിയാണ് ഫ്രിഡ്ജും ടി വി ഇവിടെ വീട് പണി തീർന്നിട്ടില്ല നിറക്ക് എനിക്ക് വീണാൽ രണ്ടാം നിലയുടെ റൂപ്പ് വാർത്ത് വീട് അങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്യായിരുന്നു ഈശ്വര കണ്ടോ ആരാണോ ഭാഗ്യവാൻ ആർക്കാ നന്നായി കൂട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യ മൂന്നിന് തന്നെയാ ബാങ്കിലെ കടം പകുതി മുക്കാലും വീട്ടാം ഇതുവരെ അയച്ചത് മുഴുവൻ പലിശയായിട്ട് പോയി അപ്പൊ കാശ് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഞാൻ പിരിച്ചെത്തിക്കാം ആ ഇക്ക വെറുതെ ബേജാറാവണ്ട നിക്കായ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ ഷോറൂമിൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ടി വിയാ ഫ്രിഡ്ജാ എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അയക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം ഇനി ഫോറിനില്ലാതെ പോയി അപ്പളെ പിണങ്ങണ്ട വാട്ടർ സോപ്പടി രക്ഷപ്പെട്ട് പടച്ചോനെ ഈ ചീനച്ചട്ടി എന്നെ കൊണ്ട് പോകുന്ന തോന്നുന്ന ഇനിയും വല്ല സംശയത്തിൽ നിന്ന് വരാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു നീയായിരുന്നല്ലേ ഇന്നേ റൂം ക്ലീനിങ് മുകുന്ദൻ ഡ്യൂട്ടിയാ അവൻ വരാൻ കുറച്ച് വൈകും അത് നീ ഈ ചീനച്ചട്ടിയോട് ഒന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ആ ക്ഷമല്ല ഞാനാ കാശും കൊണ്ട് വന്നതാ ഇല്ല എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ജബലാലി വരെ പോകാൻ വേണം മൂന്നടനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചേ കരിമക്ക ഉണ്ട് ഇവിടെ അവന്റെ ഏതായാലും കൊടുക്കണ്ട ഓ പിന്നെ ആ ചൈനക്കാരി മൂന്നട്ടനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കണ്ട് നേരോ അതെ അവളുടെ അതിൽ കൊടുത്തയച്ചാൽ മതിയോ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടോളൂ ഈ സ്ഥലം അവൾക്കറിയാം ശരി ശരി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇത് നോക്കി എന്തിന് എന്തിനൊരു സാക്ഷി വേണമല്ലോ പൈസ ദൈവം ഇവിടെ അതിൽ കൊടുത്തയക്കാനാ പറഞ്ഞത് അതായത് നാട്ടിലെ പത്ത് ലക്ഷം അതെ ഇനി ഐശ്വര്യായിട്ട് മൂന്നൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു ഗീവ് ദിസ് ക്യാഷ് ടു ഹിയാം നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ജിഞ്ചർ ഫ്രൈയും രണ്ട് പൊറോട്ടും എടുത്തേ അല്ല അത്യാവശ്യമായിട്ട് ജബലലി പോണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞു ആ ജബലലി ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ജിഞ്ചർ ഫ്രൈ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഒരുത്തൻ എന്റെ പാലകം നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നിന്നെ ഇന്ന് തീറ്റിപ്പിച്ച് കൊല്ലും
എത്തിയില്ലേ സിദ്ധാർത്ഥൻ ആ സിദ്ധാർത്ഥൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ മുകുന്ദന ആ പെണ്ണ് ഇതുവരെ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു ഏ എത്തിയിട്ടില്ലേ ഈശ്വര ചതിച്ചോ ഞാനതനുസരിച്ചു ആ സമയത്ത് സാക്ഷിയായിട്ട് കരിമക്ക് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ കളനായനെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാ മുറിയിൽ ഇറങ്ങിയത് നാട്ടിൽ പോകുന്ന കാര്യം അപ്പോഴൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഒരു പത്ത് മണിയായപ്പോ വിളിച്ച് കുറച്ച് കാശ് കടം ചോദിച്ചു പെട്ടെന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ എടുക്കാൻ കാശൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വീണ്ടും ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോ കാശ് ശരിയായി നാട്ടിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ സഖാക്കൾ ഊറ്റങ്ങളുടെ രാജ്യക്കാരുടെ തനി നിറം ലോകം മുഴുവനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കല്ലേ ഇപ്പൊ അവരുടെ പണി അവളും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നേകാൽ രൂപയുടെ വെറും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇപ്പൊ ആശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണോ എന്ത് എന്ത് പറ്റി ആകെ തളർന്നു പോയി ഇന്ന് രാവിലെ ബിൽഡിംഗ് ഓണർ അറബി അയാളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തിന് പിന്നെയും വാടക കൂട്ടിയത് അതല്ല നമ്മുടെ കത്തേരിയുടെ ബിൽഡിംഗ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ നോട്ടീസ് വന്നിരിക്കുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് വലിയ ഒരു പ്രോജക്ട് വരുന്നുണ്ട് അത്ര ദുബായിലെ കൃഷ്ണമണി പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു തുക്കട കഫറ്റീരിയ നിലനിർത്തിയിട്ട് അവർക്കെന്ത് പ്രയോജനം നമ്മളൊക്കെ പുരാവസ്തുക്കളായില്ലേ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടണമെങ്കിലേ ഇതിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി വാട കൊടുക്കേണ്ടി വരും വാടക മുതലാക്കണമെങ്കിലേ വല്ല ഡാൻസ് പറഞ്ഞു തോന്നേണ്ടി വരും ഇതിന്റെ ഒക്കെ അവസാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവണമെന്നായിരിക്കും പടച്ചവന്റെ തീരുമാനേ നാലഞ്ചു കൊല്ലം ഇവിടെ നിന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാ ഇപ്പം കൊല്ലം മുപ്പത്തിനാലായി ഇനിയിപ്പം വേറൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല വേഗം സ്ഥലം കാര്യമാക്കി കൊടുക്കുക പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റണവര് പിടിച്ചു നിൽക്കുക അല്ലാത്തവര് മടങ്ങ അതല്ലേ നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആഹാ ഇവിടെ ഒന്ന് നടക്കണോ അബ്ദുള്ള പോവാന്നറിയില്ലേ മൂപ്പര് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പോക്കുവരവ് തുടങ്ങിയിട്ടേ കൊല്ലം കുറെ ആയെങ്കിലും യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പോഴും ഒരു ചങ്കിടുപ്പാ ഇതാ പാസ്പോർട്ടും ടിക്കറ്റും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോ മുകുന്ദൻ എവിടെ പോയി ഏ ഫ്ലൈറ്റിന് സമയമായി എന്ന് അവനെ അറിയില്ലേ ആ എത്തിയല്ലോ എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതല്ല ഇനി എനിക്ക് ആരുമില്ല മറക്കില്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല
സുഹൃത്തുക്കളെ ചെമ്മണ്ണൂരിന്റെ പൊന്നോമന പുത്രൻ മന്ത്രി കരുണന് ജന്മനാടിന്റെ സ്വീകരണം നാളെ ചെമ്മണ്ണൂർ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രകടനത്തിലും പൊതുയോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ നല്ലവരായ എല്ലാ നാട്ടുകാരെയും സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഞാൻ കൃഷ്ണവാര്യര് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ മാനേജറാ മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് തരും ഹലോ സഖാവിനെ ഞാൻ എത്ര ദിവസമായി മൊബൈലിൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഒരാഴ്ചയായി ഞാൻ അതൂതും പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കുക സൊസൈറ്റിക്കാർ കടമടിച്ച് തീർത്തപ്പോ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് തന്ന ചെക്ക് തിരികെ ചോദിച്ചു ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കും അഞ്ചു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇരുന്നേ ചെക്ക് എങ്ങനെയോ മിസ്പ്ലേസ്ഡായി തപ്പിയെടുക്കാം നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി അവന്മാർക്ക് സംശയമായി എങ്കി ഗോപാലേട്ടൻ ഡ്രോ ചെയ്ത ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് കാണണമെന്നായി സെക്യൂരിറ്റി തന്ന ചെക്കിന്റെ നമ്പർ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ രണ്ടു ഒന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഒരു പോംവഴി അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞാനിത് ചെയ്തു എന്ന് സമ്മതിക്കേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ സഖാവ് തന്നെ അവരോടൊന്ന് സംസാരിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ തലേതി നിന്ന് ഊരിത്തരണം ഞാൻ സംസാരിക്കാനോ മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചു ദിവസമായതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥം അങ്ങനെയായാൽ മന്ത്രിസഭയിലും പാർട്ടിയിലും എന്റെ അവസ്ഥ എന്താകും അല്ലെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽ ചില്ലറയെന്നല്ല ശത്രുക്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു കയ്യബദ്ധം പറ്റിയതാണ് ആ കടത്തിലേക്ക് മുകുന്ദൻ അയച്ചു തന്ന തുക തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറ സഖാവ് എന്തായി പറയുന്നേ അൻവറിനെ പോലെയുള്ള തീവ്രവാദികളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒതുക്കാൻ കഴിയുന്നാണോ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് മൂന്ന് നാടുവിടാൻ തന്നെ കാരണം ഈ പ്രശ്നത്തിലല്ലേ താനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കടോ സഖാവ് സംസാരിക്കണം ഞാൻ ഇത് സംസാരിച്ചാല് എന്നെ അവന്മാര് തല്ലിക്കൊല്ലും ഒരു കാരണവശാലും എനിക്ക് ഇതിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല സഖാവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അതിന് തെളിവൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തമായി ആലോചിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാരെ ഞാനിവിടെ നൂറുകൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളില്ല നാളത്തെ സ്വീകരണത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ മച്ചല്ല നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം ഇവനെ വെടിവെക്കരുന്നുള്ളത് യുദ്ധത്തിന്റെ നിയമമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നീചനും നികൃഷ്ണനുമായി ഈ നാറിയെ വെട്ടി നുറുക്കാത്തത് സഹാവ് കരുണനൊരുക്കിയ കെണിയിൽ വീണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുകുന്ദേട്ടൻ എവിടെയോ കടന്ന് അലയുകയാണ് ഈ പ്രശ്നം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കേണ്ടവരെ അറിയിക്കണം വാര്യർക്കെതിരെ വഞ്ചനാ കുറ്റത്തിന് കേസ് കൊടുക്കണം മാത്രമല്ല പാർട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചെമ്മണ്ണൂരിനെ സഹാക്കൾ ആരും തന്നെ മന്ത്രി കരുണൻ ഇന്നത്തെ സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല അതൊന്നും ശരിയായ നടപടിയല്ല പാർട്ടി അണികളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് നമ്മൾ അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെമ്മണ്ണൂരിനൊരു മന്ത്രിയെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാങ്ക് മാനേജർ പറയുന്നത് കേട്ട് വിശ്വസിച്ച് മന്ത്രിയുടെ സ്വീകരണ യോഗത്തിന് പോവാതിരിക്കുന്ന ശരിയായ നടപടിയല്ല തെറ്റിയതോ മന്ത്രിയായാലും തന്ത്രിയായാലും ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ ഇതിപ്പോ കുത്തിപ്പൊക്കിയ പാർട്ടിക്ക് സർക്കാരിന് ക്ഷീണമാണ് പുത്തരി തന്നെ കല്ല് കടിച്ചുന്നും പറഞ്ഞ് പ്രതിപക്ഷം ആഞ്ഞടിക്കും അടിക്കട്ടടോ പാർട്ടിയിലെ കള്ള നാണയങ്ങളെ പുറത്തു കളഞ്ഞാലേ പാർട്ടി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടൂ ഇങ്ങനൊരു മന്ത്രി പാർട്ടിക്കും വേണ്ട ചെമ്മണ്ണൂരിനും വേണ്ട അത് സഖാവ് മാത്രം തീരുമാനിച്ചാ പോരല്ലോ ഇത് അൻവറിന്റെ മാത്രം തീരുമാനമാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു സൊസൈറ്റി ഗോപാലൻ എന്ന പാവവും മനുഷ്യനെ നിങ്ങളൊക്കെ മറന്നു ഒരു കള്ളനായിട്ടാണ് അവർ മരിച്ചത് ഒരു കാലത്ത് ഗോപാലനായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി അയാളെ ചലിച്ചവൻ ഒരു നിമിഷം പോലും ഈ പാർട്ടിയിൽ തുടരാൻ യോഗ്യനല്ല ഒരുപാട് പഴങ്കഥയൊന്നും പറയണ്ട പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർന്നുകൂടാ നമുക്ക് എല്ലാറ്റിലും വലുത് പാർട്ടിയാണ് എല്ലാറ്റിലും വലുത് ജനങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പാർട്ടി അവരെ ഈ തെണ്ടി മറ്റാരുടെ ഏജന്റ് ആണ് പാർട്ടിയിൽ പൊട്ടിത്തരണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മന്ത്രി കരണന്റെ പേര് മനഃപൂർവ്വം വലിച്ചിറക്കിയാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു
മാഷെ നമ്മൾ എന്തായാലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വിവരം അറിയിക്കണം അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കരുണനെ കുറ്റക്കാരനാക്കാൻ എന്ത് തെളിവാണ് ഉള്ളത് മാനേജർ വാര്യരുടെ മൊഴി തെളിവല്ലേ പാർട്ടി തെളിവോട് പടത്തുമ്പോ വാര്യർ കൂറുമാറിയാ ആ എങ്കിൽ വാര്യരെ പിന്നെ ജീവനോടെ ആരും കാണില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കരുണൻ എന്നേക്കുമായി രക്ഷപ്പെടും മുകുന്നനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴാ എന്റെ വിഷമം മുഴുവൻ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ അവൻ എവിടെയോ കടന്നെന്ന് അറിയിക്കുന്നു മൂന്നാട്ടിനിപ്പോ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് വല്ല വരുണ്ടോ ഗൾഫിലുള്ള നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഇപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇതുവരെ ഒരു എത്തുമ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് താല്പര്യം പറയും നമ്മൾ നേരിട്ടും അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നേരിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ അവളെ പോയി അന്വേഷിക്കണം ശരിയാ മുകുന്ദൻ ഇനി എന്തിന് അന്യനാട്ടിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണം ഞാൻ പറയുന്നത് മുകുന്ദനെ കണ്ടുപിടിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം അൻവർ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം ഞാനത് പലവട്ടം ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാഷെ പക്ഷെ ഇല്ല ഇനി അത് വൈകിക്കൂടാ ഹലോ ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി ആ ഹലോ ഹലോ ദാ ഇവിടെ അൻവർ ഞാൻ മായ മനസ്സിലായി വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയില്ലേ കുറച്ച് ഒന്നും കൊടുത്തു വിടണ്ട നമ്മയോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ കടുമാങ്ങാച്ചറിയുടെ കിട്ടാത്ത സാധനം അമ്മയുടെ വിചാരം വെറുതെ ഓരോരുത്തരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ സ്നേഹം കാണിക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് കേടുകൂടാതെ കുറെ കാലം ഒരിക്കും അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ധൈര്യത്തില ഇത്തിരി വൈകിച്ചത് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി ജോലി വല്ല ശരിയായോ ഇല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പിക്കപ്പ് നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ജോലി തേടി വന്നതല്ല ഞാൻ ഒരാളെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയതാ അയാളെ കണ്ടെത്തുന്നവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ജോലി അത്രേ ഉള്ളൂ അൻവറ ചെമ്മണ്ണൂരെന്നല്ലേ അതെ ആരെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞ ഒരു മുകുന്ദൻ മുകുന്ദേട്ട ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആള് അല്ല എന്റെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ ആയിരുന്നു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ആളെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ല എനിക്കറിയാം മുകുന്ദേട്ടനെ മുകുന്ദേട്ടനെ അറിയോ ഇന്ന് കുറച്ച് അധികം പേഷ്യൻസ് ഉള്ള ദിവസം വൈകിട്ട് അബ്രേൽ വരും ശരി ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒട്ടും കളങ്ക ഇല്ലാത്തൊരു മലയാളിയെ എന്റെ കളിച്ച ജീവിതത്തില് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മുകുന്ദേട്ടനെ പോലെ ഒരാളെ ചതിക്കാൻ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാ പറ്റിയതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്ത അവള് പണവുമായി ചൈനയിലേക്ക് പോയെന്നറിഞ്ഞ് ഷോക്ടായി നിൽക്കണ മുകുന്ദേട്ടന്റെ മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യം പോയി അന്വേഷിച്ച സിദ്ധാർത്ഥന പക്ഷെ അയാള് യൂറോപ്പിൽ ഏതോ ബിസിനസ് ടൂറിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് പിന്നെ മുകുന്ദേട്ടൻ പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു പാകിസ്ഥാനി ഫാമിലിയാ പണ്ട് നാട്ടിലെ കടം വീട്ടാൻ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പണം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് വീണ്ടും കാശ് വരുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ വഴിയാണ് കാശ് വരുന്നത് ആ ഒരു സൂചന വെച്ച് അബ്ബാസിനെയും കൂട്ടി ഞാനവരുടെ ഓഫീസിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ മുകുന്ദേട്ടന്റെ പേരിൽ കാശ് അയക്കുന്നത് മറ്റാരോ ആണ് ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി വെച്ച് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും എവിടെ എത്തിയില്ല വണ്ടി ശരിയായാൽ അന്വേഷിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും മുകുന്ദേട്ടനുണ്ട് എവിടെയോ ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റും മായ നാല് വർഷമായി അല്ലേ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ചേച്ചിമാരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് കാശൊന്നും അയക്കണ്ട സ്വന്തം കാര്യം നോക്കണം ഉപദേശം എന്റെ അല്ല അമ്മ പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചതാ ഞാൻ തന്ന വർഗീസിന്റെ നമ്പർ കയ്യിലില്ലേ വിളിക്കാൻ മറക്കണ്ട താമസ സ്ഥലം പല പ്രാവശ്യം മാറിയെങ്കിലും ഇത് കളയാൻ തോന്നിയില്ല ഞാനിതുവരെ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല
ഇത് മാത്രം മതി പണ്ട് കൂട്ടത്ത് താമസിച്ചവരൊക്കെ ഓരോ വഴിക്ക് പോയി പലരും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പിന്നെ കരിയും ഇവിടെ ഒരു ഡാൻസ് ബാറും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളൊരു യൂസ്ലെസ്സാ എന്നാലും ഒന്ന് കണ്ടുപോക്ക് ൂന്തേട്ടനെ പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് മൂന്തനും ഞാനുമായി എപ്പോഴും അടിയായിരുന്നു വേറൊന്നുമല്ല എന്റെ സ്വന്തം അമ്മോസന്റെ കാശ് കേൾക്കാൻ മൂപ്പർ എന്നെ സമ്മതിക്കില്ല പാവം സത്യമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ ചൈനക്കാരി പറ്റിച്ചു പോയതിന് ശേഷം മൂന്തനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇറാഖിലും മിലിറ്ററി ക്യാന്റീനിലേക്ക് ആളെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് അങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബാക്കി ഉണ്ടോ തന്നെ ആർക്കറിയാ കണക്ക് ഈ പെടാതെയും പെട്ടും എത്ര എണ്ണം ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോണത് അല്ല ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടായാലും ബോംബ് പൊട്ടിയാലും വിമാനം തകർന്നാലും മരിച്ചവരുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോ ആജർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മലയാളികളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത്രയും കാലം കിട്ടും വിവരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവറാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ട്രിപ്പ് വരട്ടെ ഒരു ചെറു സൈഡ് ബിസിനസ്സാ ഇത്തിരി ചില്ല പറയും കഷ്ടമായി പോയി നാട്ടിൽ തന്നെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല എം എൽ എ മന്ത്രിയോ കൊണ്ട് മനുഷ്യനായിരുന്നല്ലേ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മന്ത്രി കരുണൻ ദുബായിൽ വന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിലാണ് താമസിക്കാറുള്ളത് ഏതായാലും നാട്ടുകാരുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനല്ല അയാൾ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഈ വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിൽ പണിയെടുത്ത പല മാന്യന്മാരുടെയും തനി സ്വരൂപം നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഈ കുബൂസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ബിസിനസ്സാ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും രണ്ടു ദിവസത്തേക്കൊന്നും ഇത് കേടാവില്ല പക്ഷെ കടയിൽ വിറ്റാൽ പോലീസ് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെടുത്ത് വല്ല പശുവിനെ ആടിനെ വളർത്തുന്ന ഫാമി കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഒരു മൃഗാതുര സേവനം ഈ കുപ്പൂസൊക്കെ വിറ്റിരുന്ന കാശ് നേരാൻ വീട്ടിലേക്കായിരുന്നു അമ്മോസം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ വീട്ടിലൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഞാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല അന്വേഷിക്കാത്ത സ്ഥലമില്ല മുകുന്ദേട്ടൻ 
ഇവിടെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് നീയല്ലേ എന്നെ ഗൾഫിലേക്ക് അയച്ചത് ഇതും ഗൾഫാണ് കുറച്ചുള്ളിലോട്ടാണെന്ന് മാത്രം ഇതൊക്കെ പണം കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങളാണ് ഇതിന് വെള്ളം നനച്ചും പശുക്കളെ ആടുകളെയൊക്കെ നോക്കിയും ഞാനിങ്ങനെ കഴിയുന്നു കരീമിനെ എങ്ങനെ മുകുന്ദേട്ടനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയതാ നിങ്ങൾ ഇറാക്കി പോയില്ലേ വാ പറയാം ഞാൻ ഇറാഖിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ള കഥ ആരും എനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് അറിയില്ല അബ്ദുള്ളക്ക പോയതോടെ ആകെ ഒരു ശൂന്യതയായിരുന്നു വീണ്ടും ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി പരിചയക്കാരെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു എവിടെയൊക്കെയോ അലഞ്ഞു വിശപ്പടക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയ പണികളൊക്കെ ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം പണിയും ഉണ്ടാവില്ല ഭക്ഷണവും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു യാത്രക്കിടയിൽ തളർന്ന് വീണത് മാത്രം ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ ഒരു അറബിയുടെ മജ്ലിസിൽ കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ അയാൾ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നു കിടക്കാൻ ഇടം തന്നു ആരും നോക്കാനില്ലാതെ കിടന്നിരുന്ന ഈ സ്ഥലം നന്നാക്കി എടുക്കാമോ എന്നയാൾ ഒരു ദിവസം എന്നോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് രാവു പകൽ അധ്വാനം തന്നെയായിരുന്നു പണ്ട് നമ്മൾ ചെമ്മണ്ണൂരിൽ റോഡുണ്ടാക്കിയതുപോലെ കിണറുണ്ടാക്കിയതുപോലെ ഇതും ചെമ്മണ്ണൂരിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന ചിന്തയാണ് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ സ്ഥലം ഈ രൂപത്തിലാക്കാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനമായത് ഓരോ നിശ്വാസത്തിലും ചെമ്മണ്ണൂരിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന മുകുന്തേട്ടന് അതേ ചെമ്മണ്ണൂർ തന്നെ ചതിച്ചു സൊസൈറ്റിയിലെ തിരിമറിയും ഗോപാലേട്ടൻ ഒപ്പിട്ട ചെക്കും ഒക്കെ ചതിയായിരുന്നു ബാങ്ക് മാനേജറെ മുന്നിൽ നിർത്തി സഖാവ് കരുണൻ അല്ല മന്ത്രി കരുണൻ കളിച്ച കവി കരുണന് വ്യക്തമായ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു അതയാൾ നടപ്പിലാക്കി വിജയിച്ചു ഇല്ലാത്ത ബാധ്യത തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുകുന്ദേട്ടൻ ഇത്രയും നാളും ഈ മരുഭൂമി കിടന്ന് അരകിച്ചത് അന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം കൂടുതലാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ചൈനയിലേക്ക് പോകാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിന്റെ കാശ് ചോദിക്കാനാ മുകുന്ദേട്ടനെ അന്വേഷിച്ച് അവള് കഫറ്റീരിയയിലേക്ക് വന്നത് കുറിക്കാശ് അവളെ ഏൽപ്പിച്ച് ജവലലിയിലൂടെ പോകാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സിദ്ധാർത്ഥൻ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ചൈനക്കാരുടെ കയ്യിൽ കാശ് കൊടുത്തു വിട്ട ശേഷം ജവലലിയിൽ അത്യാവശ്യമായി പോകണമെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥൻ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ സംശയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു മുകുന്ദേട്ടൻ അത്യാവശ്യ പുറത്തേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് കാശ് താൻ തന്നെ കൊടുത്തോളാമെന്നും അവൾക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമെന്നും സിദ്ധാർത്ഥൻ അവളെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചു മുകുന്ദേട്ടനെ കണ്ട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് ഷുമിൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഫ്ലൈറ്റിന് സമയമായെന്ന് പറഞ്ഞ് സിദ്ധാർത്ഥൻ അവളെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് അയച്ചു
ആദ്യമാവൻ പിന്നെ അനന്തരവൻ സാരൂല്ല നമ്മൾ അനുവദിച്ചാലല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മളെ ചതിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എവിടെയോ വായിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ട് തെറ്റെന്റെയാണ് വേറെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് മുകുന്ദേട്ടൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാന്ന് അറിയാത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ മായ പോലെ ഇവള് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആരെയൊന്നും അല്ല അവിടത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ സമരം ചെയ്തതിന് പോലീസുകാരെ പിടിച്ച് തല്ലി ചതച്ചു ഇവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ ശരീരം തളർന്നു കിടക്കണ അയാളെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള കാശ് ഉണ്ടാക്കാനാ ഇവള് ദുബായിൽ എത്തിയത് ഇപ്പോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടാലേ ഇവൾക്ക് കലിയ സഖാവ് കൃഷ്ണപ്പിള്ള ഇ എം എസ് ഒക്കെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ കാരണവന്മാരെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ചൈനീസ് ഭാഷ അറിയാമെന്നതിന്റെ ബലത്തില് ആ സിദ്ധാർത്ഥം പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിച്ചായിരിക്കും ഇതെല്ലാം അല്ലെ അവന്മാരൊക്കെ ഇപ്പൊ കരീമിന്റെ ഹോട്ടലുണ്ട് പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മന്ത്രീകരണന്റെ ഗൾഫ് സന്ദർശനം പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ഗൾഫ് മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രധാന അസുഖമാണല്ലോ ഇടക്കിടക്ക് പ്രവാസി പുരസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് പൊന്നില്ലാത്ത പൊന്നാടാണ് ഈക്കലി അതെ നാളെ ദേരയിലെ ഒരു പ്രവാസി പുരസ്കാരത്തിന് ഞാൻ ആങ്കർ നാളെ എത്ര മണിക്ക് അങ്ങനെ കർമ്മം കൊണ്ടും ധർമ്മം കൊണ്ടും പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒന്നാമനായി മാറി ഈ നാടിന്റെയും സ്വന്തം നാടിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീമാൻ കുഞ്ഞുണ്ണിയെ ആദരിക്കാനുള്ള ഈ ചടങ്ങിൽ അതിഥിയായി എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൻവർ പറഞ്ഞു ഈ ഒളിച്ചോട്ട് എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മുകുന്ദ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പോട്ടെ ഇനി അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഹാളിൽ മന്ത്രി കരണന്റെ പ്രസംഗം നടക്ക് തൊരപ്പം കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് പൊന്നാട അടുത്തതായി മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ ശ്രീ കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് പ്രവാസി രത്ന പുരസ്കാരം കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് അതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ കരണനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ശ്രീ കുഞ്ഞുണ്ണിയെയും ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ള പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഊഷരമായ മരുഭൂമിയാണ് എന്നിലെ ബിസിനസ്സുകാരനെ വളർത്തിയത് എന്നിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോത്സാഹനം എൻ്റെ കരളിനെ കുളിരണിയിക്കുന്നു നന്ദി ഒരായിരം നന്ദി മലയാളിയുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് കവിത വരുന്നു മലയാള മക്കളിയും വാത്സല്യം നുകരുമ്പോ മറക്കുന്നു ഞാൻ ഒട്ടകത്തിൻ ചവിട്ടും കള്ളിമുള്ളി നാലേറ്റ കീവനിന്നിറ്റലും പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മ്യൂസിക് ആൽബം ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കൗണ്ടറിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഗീത പ്രേമികളും അതിൻ്റെ ഓരോ കോപ്പി വാങ്ങി ഈ പാവപ്പെട്ട കലാകാരനെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ പുതിയ ആൽബത്തിൻ്റെ പേര് പ്രണയ കല്ലോലിനി നന്ദി നമസ്കാരം
മുകുന്ദട്ട പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാമെന്ന മന്ത്രിസഭാവ് കരീമിന്റെ ഹോട്ടലുകാരി നടത്തുന്ന ഡെസേർട്ട് ക്യാമ്പ് ഇന്ന് രാത്രിയിലേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യുക പത്തഞ്ഞൂറ് പേർക്കുള്ള ക്യാമ്പ് കുഞ്ഞുണ്ണു മോലാലും മന്ത്രി കൈവന്നും ചേർന്ന് വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് ഗസ്റ്റുകൾക്കായിട്ടാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ കാശ് ചുമ്മാ കൊടുക്കുന്നു നടത്താം ഏതോ വലിയ ഇരയെ പിടിക്കാനല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലല്ലോ ഹോട്ടലിൽ ഞങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വിദേശികൾ അടക്കമുള്ള വമ്പൻ സ്രാവുകളാണ് സഖാവ് കരണന്റെ വിസിറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ഗൾഫിൽ നല്ല വളർച്ചയാണ് പോകുന്നേട്ടാ ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക മൂന്നാട്ട് വന്നേ പറയാം ഗുഡ് ഈവനിങ് പിന്നെ വിളിക്ക് പ്ലീസ് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പാർട്ടിയെ കൺവീൻസ് ചെയ്യിക്കണം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വായ അടയ്ക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു റയോ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡീലിംഗ് ആവുമ്പോ പൊതുജനങ്ങളെയും പേടിക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു റിസ്ക് ആണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കൈനരയാതെ മീൻ പിടിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണോ ഈ ഡീലിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തുറപ്പിച്ചാൽ തന്നെ ഈ സായിപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ള എന്തോ ഉറപ്പ് കാരണം ഞാൻ അതൊക്കെ ഈ സായിപ്പ് പോയിട്ട് വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ പേടിക്കാതിരി പ്രതിപക്ഷത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെയല്ലേ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ ഒച്ചമ്പോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതെ ആ തീ കിടത്തുന്ന കാര്യം ഞമ്മൾ ഏറ്റു careful you know where to keep it right okay mm. i do any problem hey, there is no problem on the whole he is taking a big risk so the understanding between us is very important everything should be prompt and perfect we discussed it and decided everything is all right yeah yes yes i know but this problem hey, <laughs> പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല സായിപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന കാശ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് കൈ കൊടുക്കാരണ ഡീൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ സായിപ്പിനെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഡേറ്റ് നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്നെ അറിയിച്ചാൽ മതി പ്ലീസ് ഗീവ് ഇറ്റ് മാഡം ഓക്കെ ചായും വെള്ളം തരാനൊന്നും ആരും ഇല്ലേ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ 
കാണുന്നില്ലേ കരിമുക്കാ ഇയാളിത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു കരിമുക്കാ നമ്മൾ വന്ന വണ്ടികൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്താ എന്താ ജോലിക്കാരെ ആരും കാണുന്നില്ല വന്ന വണ്ടികൾ കാണുന്നില്ല എന്താ കഥ എന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ കാണുന്നില്ല സിദ്ധാർത്ഥ ഓ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ വിളിച്ച് നാല് തെറി പറ മരുഭൂമി കൊണ്ടു വന്നിട്ട് തമാശ കാണിക്ക അയ്യോ എന്നും മൊബൈൽ കാണുന്നില്ല എന്റെ ഫോണും കാണുന്നില്ല ആരോട് ഫോണും കാണാല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാരോ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടിയല്ലേ എല്ലാവരും പാടിയത് എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുക എന്റെ പേര് മറന്നില്ല അല്ലേ സന്തോഷം മുകുന്ദനെ പറ്റി ഒരു വിവരവും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഇറാഖിലെ മറ്റോ ഏ ഇല്ല സഖാവ് കരുണൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പോവാൻ വാ നമുക്ക് ആ തണലിൽ പോയിരുന്നു സംസാരിക്കാം എത്ര കാലമായി കണ്ടിട്ട് വേണ്ട കരുണ ഈ വെയിലും ഈ മണലും എനിക്ക് വളരെ പരിചയമായി കഴിഞ്ഞു പാവപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ അടികൊണ്ട് ചോരതൊപ്പി ഉണ്ടാക്കി തന്ന പാർട്ടിയുടെ തണലിൽ സുഖിച്ച് ജീവിച്ച് ശീലിച്ച കരുണന് ഈ വെയില് താങ്ങാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം മുകുന്ദൻ എന്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ചെമ്മണ്ണൂർക്കാരെ ഓർമ്മയില്ലേ ഇത് കരിയും ഞങ്ങളെ കുറച്ച് സഹായിച്ചു കൂടുതൽ സംസാരിക്കണമെന്നില്ല മുകുന്നേട്ടാ മാട്ടിച്ച് കൊല്ലുക വേണ്ടേ വഞ്ചകനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പാർട്ടി പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന സൊസൈറ്റി ഗോപാലൻ എന്ന പാവം മനുഷ്യനെ എന്റെ അച്ഛനെ എങ്ങനെ ചതിക്കാൻ തോന്നി കരുണ നിനക്ക് നിനക്കിപ്പോ കിട്ടിയ ഈ കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നീ നിന്നെ വളർത്തിയ പാർട്ടിയെയും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെയും ചതിക്കുകയാണ് അത് ക്ഷമിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അച്ഛനോടും എന്നോടും ചെയ്തത് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റും ചതിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ശീലമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ എച്ചിൽ പാത്രം കഴുകി ഉണ്ടാക്കിയ പണം നിന്റെ അനന്തരവൻ തട്ടിയെടുത്തു അയ്യോ മുതല് എന്തായി പറയുന്നത് ഞാൻ വിണ്ടരുത് ഞാൻ അതും ക്ഷമിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ നിരപരാധിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കുറ്റവാളിയാക്കിയതിന് ഈ നാട്ടിലുള്ള ശിക്ഷ നീ അനുഭവിക്കണം പുറത്ത് പോലീസ് നിന്നെ കാത്തുനോക്കുന്നുണ്ട് എന്താണോ തന്റെ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങളെ വരട്ടാൻ മാത്രം താൻ വളർന്നെന്നാണോ വിചാരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മിനിസ്റ്റർ ആണെന്ന് കരണൻ ഞങ്ങൾ അത്ര മോശക്കാരൊന്നുമല്ല മനസ്സിലായിക്കും അറിയാം കുഞ്ഞുണ്ണി മുതലാളി നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആളുകളാണ് മിടുക്കന്മാരുമാണ് ഭൂഷ്വാസികളായ ചൂഷകർക്കെതിരെ പോരാടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പാർട്ടിയെ കുറച്ചൊക്കെ വരുതിയിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് അനുഭവിച്ച യാതനകൾക്കും പീഡനങ്ങൾക്കും പകരമായി തങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറച്ചു കാലം സുഖിച്ച് ജീവിച്ചാൽ എന്താ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കരുണനെ പോലുള്ളവരെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും കൂട്ടിക്കൊടുത്തുള്ള ഈ ജീവിതം ഒരു ജീവിതമാണോടോ കരുണ സമര സഖാക്കളുടെ വേർപ്പിന്റെ കണ്ണീരിന്റെ ഉപ്പാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയുടെ നെഞ്ചത്ത് കസേരയിട്ടിരുന്നാണ് നീ ഇന്നലെ സായിപ്പിനോട് വിലപേശി കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചത് 
ഇന്ന് ഉച്ച മുതൽ കേരളത്തിലെ ടി വി ചാനലുകൾക്ക് ഉത്സവമായിരിക്കും സായിപ്പിന്റെ മുഖവും ഡോറർ അടുക്കി വെച്ച പെട്ടിയും ക്യാമറയിൽ ശരിക്കും പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയാവുമ്പോ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ എത്താൻ പറ്റിയ എല്ലാം ടി വിയിൽ നേരിട്ട് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാവാം കരുണ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ചെങ്കൊടികളും ഉണ്ടാവില്ല നാട്ടുകാർ ചെരുപ്പ് മാലയിട്ട് ചീഞ്ഞ മുട്ടിയെറിഞ്ഞ് നിന്നെ വരവേൽക്കും നിന്റെ സ്വാധീനമെന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിയുടെ സംഘബലമാണ് അതില്ലാതായാൽ നീ വെറും തോട്ടത്തിൽ പറമ്പിൽ കരുണൻ മാത്രം അപ്പൊ തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ പോവുക ഈ മരുഭൂമിക്കൊരു പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്റർ നടന്ന നിങ്ങൾ മെയിൻ റോഡിൽ എത്താതിരിക്കില്ല സിദ്ധാർത്ഥനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാ പോലീസിന് കുറച്ച് പണമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ എന്റെ സമ്പാദ്യം നല്ല ചികിത്സ കിട്ടിയാൽ നിന്റെ സുഹൃത്ത് രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പണം ഉണ്ടാക്കാനാണല്ലോ നീ ഇവിടെ വന്നത് ചികിത്സയേക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ സാന്നിധ്യം അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ വേണ്ട നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് മനഃപൂർവ്വമല്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു കാരണക്കാരിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് തോന്നിയ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവാതെ പോയ സ്നേഹം അതും എനിക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ബാക്കിയുള്ള ഈ സമ്പാദ്യം എനിക്ക് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാനാവും ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് എന്റെ സ്വപ്ന രാജ്യമായിരുന്നു ചൈന നിന്നെയാണോ നിന്നിലൂടെ ചൈനയെ തന്നെയാണോ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇല്ലാത്തൊരു കടബാധ്യത തീർക്കാൻ വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരുന്ന പണമാണിത് അതിനിപ്പോ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ പണം സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ബാക്കിയുള്ളത് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുള്ളതാണ് ഇപ്പോ നിനക്കാണ് ഇത് ആവശ്യം ഇത് വാങ്ങണം എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂന്നാട്ടം തീരുമാനിച്ചത് ഒരസുഖം വന്ന തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തി മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് ഒന്നിനും പണം വേണ്ടേ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നെ പറ്റി എനിക്ക് ആശങ്കകളില്ല അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് എന്തിനും പരിഹാരമുണ്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ ജീവിതം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം അധ്വാനത്തിന്റെ വില അറിയാത്ത ഒരു ചെറിയ വിഹിതം കിട്ടിയാൽ ഏത് കടുത്ത അഴിമതിയും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന കടമകൾ വിസ്മരിച്ച് അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് എന്നെ ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമുണ്ട് അധ്വാനത്തിന്റെ വില അറിയുന്ന അവകാശങ്ങളെയും കടമകളെയും കുറിച്ച് ബോധമുള്ള സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് മാതൃക കാണിക്കാൻ കഴിവുള്ള നേതാവിനെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമുണ്ട് ആരുടെയും നേതാവാകാൻ ഞാനിനി ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഇവിടുത്തെ കന്നുകാലികളുടെയും മരങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ സമത്വം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് ഇല്ല മുകുന്ദേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒളിച്ചോടാനാവില്ല ചെമ്മണ്ണൂറുകാർക്ക് വഴിതെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബാധ്യത മുകുന്ദേട്ടനുണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ ജീവിതം അവസാനമില്ലാത്
മുകുന്നേട്ടൻ തന്നെ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ മുകുന്നേട്ടന് കഴിയുമോ മനസ്സോടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കരുത്തേകിയ ജീവിതം കൊണ്ട് മാതൃക കാട്ടാൻ കരുത്തുള്ള ക്യൂബാ മുകുന്ദനെ പോലുള്ളവർ നയിക്കുന്ന പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വിപ്ലവത്തിന് സമയമായി Let's go. 